tudo. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem estiver assistindo, principalmente boa noite. É, já vi que apareceu aí o, o, o Nogotio. Falando que tava acompanhando a live lá do Cellbit, que tá jogando um RPGzinho maroto. Os RPGs do Cellbit são muito massa porque são muito bem produzidos. E é, é um cara que, vamos dizer, que tá contribuindo muito pra cena de, de RPG. O Gobani também, vamos dizer que o, o, aqui, as lives, as minhas lives aqui do Numen Live vão ser meio que um gatilho pra, pro Gobani. Vai ser a live, a live da lavar prato e, e de jantar. Você aí que já são o quê? 10 horas da noite Que pediu aquela pizza no iFood Que pediu pastel Cachorro quente, hambúrgueres diversos Ou que você fez aquela sopa marota Chega cá Vamos assistir um jogo mais de boa Mais relax Hoje, hoje foram muitas emoções com o Chrono Trigger Mas hoje a gente decidiu dar uma calma Uma parcimônia mais, mais relax A gente vai finalizar a, o dia Jogando Tell Me Why Esse jogo delicioso Que a gente já tá na terceira live Em seguida a gente não saiu do primeiro capítulo é, Mas eu acho que agora vai Eu acho, não tenho certeza Nunca dou certeza de nada aqui Mas Acho eu Deixa eu ver, tá um pouquinho baixo Pronto, eu acho que tá ok agora mas valeu, Nogote, aí se te puder chegar aí. Eu sei que as lives do Cellbit é, são marotas, eu tava até pra tirar umas dúvidas contigo com relação a eles lá. É, o Cellbit tá usando o Table Dice Simulator, é? ou ele tá, deu uma customizada no Roll20, ou tá usando um Fantasy Ground, sei lá. Não sei se eles falam, ou se você pegou no meio do caminho. Gobani tá por aí também, deixa eu só dar um reset aqui no, no, no bot. Porque aí quem chegar vai, rece vai ser bem recebido. Porque é, essa é um dos, uma das premissas. Quem receber, vai receber aquele, aquela divulgada marota. Divulgada básica. E como eu disse, a gente vai começar as lives mais conversando. Primeiro nesse fulquen aqui. Vai, que meio que vai virar a marca registrada que o eu, eu adoro. Eu sempre, eu sempre vou falar isso. Falando em, em Will, hoje não, não teve RPGzinho. Falando em Will, Cellbit e RPG, hoje não rolou o, as aventuras lá no DD5 propiciadas pelo Taverna do Will. Pronto, acho que agora tá ok. Pronto, quem chegar vai receber aquele SH. E aí, Nogotio? Recebe... Sim, ainda bem que apareceu aí. É, as lives lá do, do RPG lá do Cellbit, ele. É, tá usando o Table Dice Simulator Ó, dessa vez eu me lembrei do Do código do Incent e o pessoal que Que aparece aí Gobani Código do Incent Dá uma pausa aí na, na lavagem dos pratos 3 centavos de dólar Dólar australiano aí, ele aguardando table, Isso Tabletop, tabletop Eu tava, falei Table Dice falando, Fazendo alto jabá aí do meu podcast Sobre RPGs e... e... E marotagens Desculpem, eu acho, que é, eu acho que é o cansaço É isso mesmo Tabletop Simulator, se não me engano é Eu, eu comprei, e, ele é muito customizável, bicho Eu, eu já tenho esse, esse... É, é quase um jogo Tipo, é um jogo pra você jogar jogos Mas, bicho, se você se dedicar a ele Você pode fazer muitas coisas Muitas, muitas, muitas coisas Tanto que eu, eu já vi ele jogando um... Já vi umas lives lá do próprio seu beat Ele jogando algumas coisinhas lá Jogo de truco. Jogando, massa foi o, o truco que ele jogou. Foi com uma, um truco numa mesa de, da Skull. Aquelas de plástico. E a galera jogando lá, muito massa. Sim, o Cellbit, não só a customização, mas o próprio Cellbit. Ele é, é um caba muito bonito, bem, afe, bem afeiçoado. Olha só, o Goban, ele atendeu ao chamado do Cuchulo. Deu aquela pausa aí. Garantiu 3 centavos de dólar. Sim, é, Gobani. Você que entrou recentemente lá na, no Incent. Eles deram uma sumida. Não foi com a cotação do, do dólar. Eles só estão lá com a cotaçãozinha deles lá do, do Incent Coins. Sim, eu acho muito, muito foda a, a ambientação que, que o seu Beat faz. Nas customizações dos, dos RPG deles. Eu já assisti um RPG de vampiro dele. Eu acho que foi quando eu conheci. Não, eu já tinha conhecido ele antes. Mas assim, de... Saber que ele jogava RPG, que ele 
fazia, divulgava o hobby. E é muito massa. O overlay dele é, é de qualidade. A, a customização é muito boa. Eu, eu dei uma chegadinha lá rapida, rapidinha só pra ver o qual, do que era que ele estava jogando. Era um jogo um jogo de mistério, e ele gosta muito desses negócios de mistério, de puzzles, de com pitadas de terror, lógico. E eu acho que eu já me delonguei demais, vamos passar aqui pra essa, essa tela marota, onde a gente vai jogar o Termi Y, as aventuras de Tyler e Allison. A gente já jogou algumas coisinhas, já, já jogou, se eu não me engano, por favor não apareça, jovem. A gente já jogou... Algumas coisas, eles já se mudaram para sua casa anterior e eu quase derrubava aqui meu, minha hidratação. Não é café, dessa vez. Normalmente, normalmente eu sempre inicio as lives da noite com, com café, dessa vez eu não vou me desgraçar desse jeito. Disse, hoje não, hoje não, hoje não. E é, é porque a cotação não estava atualizada e o povo ficava dizendo que o índice estava... Ah, é, eu fiquei sabendo que houve um... Um decréscimo e tal, teve um pessoal que... Caramba, eu, tô, eu tava com 6, 7 dólares, agora eu tô com 3, 4. Aí eu, eu, eu vi um, um, uns burburinhos desse e tal. Pra mim não modificou nada, eu, eu tô mais usando o Inset pra... Incentivar a galera mesmo a, a resgatar. Tanto que eu vou na live da galera e resgato lá também. Faz essa, essa corrente... Incetiosa aí. Não é nem incestuosa, é incetiosa. Essa temporada é, é mais terror. Hum... Eu tenho a ver, eu, eu, ele gosta muito mais de terror. É só, se eu não me engano, eu nunca vi ele jogando fantasia medieval e tal. Eu perdi 30 centavos. F parou no gosto. Cadê, cadê, cadê? Isso aqui é pra você, no gosto. Só que deveria sair, só que não está saindo. O problema é o que tem temperatura abaixo do Mongol. Eita porra! Estourou. Espírito, espírito. Deixa eu ver o que está saindo aqui. Eita. Está saindo a, 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 o áudio de alguém aqui. Pronto, deixa eu fechar aqui. Eu acho que foram as, as lives da galera que eu estava assistindo antes do... Nossa, ó, já tem uma galera hospedando. Nossa, ó, desbravador de sofá tá me hospedando. A Bianquinha já deixa no alto rosto. No quinto, o Dog, o Priost. E aí, Will, seja bem-vindo. Puxa aquele banquinho. Se aquece naquela bonfire marota. E só vem. Só vem que a gente tá... Tá pra começar, voltar, que é a nossa... Ele tá trocando uma ideiazinha rapidinho. A gente tá falando sobre Incent. Sobre Cellbeat. O que ele tá fazendo pra, pro RPG tá sendo uma, uma ótima, já que ele é grande e quanto mais gente falar sobre esse hobby maravilhoso de rolar bozó, rolar dados, rolar pacuá, como algumas pessoas falam, de interpretação de papel. O que a gente parou? A gente teve uma conversa marota com um tio deles, meio homofóbico, meio... Aqueles tiozão, aqueles tiozão que estão meio por fora das modernidades da vida. É, eu já vou dizendo, é muito estranho você jogar na, na tela é, ultra wide, porque ele dá uma esticada, parece que a galera tá achatada. Mas bora lá, vocês estão vendo normal, eu espero. Mas eu tô vendo. Esse carro mesmo pra mim tá parecendo uma Hammer. Marida Veni Vidi Vecchi? É, eu, eu não vou. Eu normalmente eu não vou. Estou com Tessa. Eu não falo por cima. Normalmente, quando o jogo não tem voz, eu, eu dou personalidade às vozes, como eu tô fazendo com o Undertale. Tente lembrar que sua memória dela é 10 anos fora de date. Sim, bem, não seria se ela se reached out to me while I was in Fireweed, which she didn't. Hum. Beleza. Então, eu acho que isso é o Michael. Bora lá. Eu esqueci geral dos comandos aqui desse jogo. Eu sei que eu tô controlando a Alison. Que é a irmãzinha do Taylor. O Taylor, ele transicionou e foi um dos motivos de treta familiar. É... Eu acho que já tem a dublagem em português. Hum... É verdade. Bem, bem que você falou, Will. Bem que você falou. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido disso aí. Deixa eu ver. Idioma. Texto. Áudio. 
talvez eu acho que não tenha como mudar aqui. Deixa eu sair do jogo. Deixa eu ir pro menu principal. Verdade, você falou. Eu tinha esquecido desse pequeno grande detalhe. Áudio em espanhol. Português BR. Olha aí. Valeu, Wilson. Bom, bora, aqui, bora aqui de antemão. A gente tinha conversado que tinha saído a, o áudio. Então já fica melhor aí para o pessoal que vai, vai fazer faxina 10 horas da noite. Por incrível que pareça, eu fazia faxina 10 horas da noite. Recomendo, Pacas. O cara sai acabado. É fazendo a faxina, banho, cama. Então... Pessoal aí que vai fazer faxina, que vai rangar, que vai, sei lá, nunca se sabe, existem histórias de pessoas que gostam de fazer aquela, aquele movimento pélvico, noturno, com sua companheira, companheiro, ao som de streamers, podcasters e, sei lá, youtubers, cada um com seus cada uns, então bora lá. Vou redefinir, sim, tenho certeza, quero, sim. Bora lá, de antemão a gente já faz até um, 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 um análisezinho aqui rápido de como ficou o, a dublagem, porque a atuação anterior não tem do que reclamar. Don't Nod sendo Don't Nod. Valeu pelo roxo, Will. E agora finalmente eu tô com um fonezinho de. Eu esqueci que eu tinha um fonezinho que dava pra regular. Tava um, usando um fone que tava estourando meu ouvido. Falando nisso, eu vou dar uma diminuída aqui, porque pode estourar o vídeo de vocês também. Aquele ASMR da paixão, o som, o som do, do carro chegando, aquela frenagem, react de frenagem. E aí, Renanzinho? Tô pronto pra falar com a Tessa. Cara, teve perda, teve perda de qualidade. Ai, 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 não, não é a mesma qualidade não, Will. Só, lembra que sua memória sobre ela tá 10 anos desatualizada. É, e aí, como tá sendo o seu fim de semana, Renan? Enquanto eu tava em Far East. Sem Mas a narração falei. cabulosa e marotinha do, então, do nosso mestre Will. Michael. Mas já vou dizendo, caiu muito. Cara... A dublagem, a, a locução da a interpretação dos dubladores brasileiros. Saúde. Foi mal, Alisson. Bora andar. Realmente cansativo e triste. O que é isso, Renanzinho? O que houve com seu dia? Por quê? Eu, o, meu, o meu dia foi cansativo, não foi triste, não, porque eu vi minha mãe. Aí eu tenho até que ter é bem lembrado que eu vi minha mãe, eu tenho que dar uma, um puxão de orelha nela. Tipo, aqui é assim, é. Eu dou um puxão de orelha na minha mãe, porque de vez em quando ela merece. Queria dar uns porradão. Caramba! Olha só, o, o Renan precisa de se desestressar. Essa é uma das vantagens do, do RPG de mesmo. Porque você pode... Que nem o dos videogames, você pode... Botar pra fora a sua violência. E aí? Opa, e aí? Oi. Você não tá de folga hoje? Tô sim. A gente veio comprar na loja. Tyler, esse é o Michael. Aquele meu colega de trabalho irritante que eu comentei. Eu tava junto quando você descobriu vodka de marshmallow e chope de vinho. E você só me considera um colega irritante. Hum. Poxa. <risos> Relaxa. Ela me disse que não ia aguentar morar nessa cidade sem você. Tô feliz em finalmente te conhecer. Ah. Ela fala de você o tempo tem um, todo. Tem um detalhe interessante aqui. Já... É deixa eu até dar uma pausa. Mas o dublador do, do Tyler original, ele transicionou de verdade. Ele é um dublador que houve a rolou a transição. Eu não sei se fizeram ou tiveram esse mesmo cuidado, essa mesma representatividade com a versão BR. É até bom eu dar uma pesquisada depois, mas, cara... Tá com muito menos qualidade, bicho. Tá muito... Tá parecendo uma, uma dublagem... Sei lá, crua... Pouco amador, pegaram a galera que tava iniciando na área... Tipo assim, não são amadores. Mas é pra tá com muita cara que é a galera que tá iniciando. É íntimo. Então, uh, vocês iram pegar umas coisas pra casa? Pois é, a gente decidiu que era mais fácil ficar por lá. Vamos dar um jeito nela mais rápido, se tivermos que morar lá. Se tivermos. Pois eu apoio é, é, é paulista, dá, dá pra ver eu o sotaque aí. Paulistano, se tivermos. Você, Como é que você é? Você do sul. Talvez a gente divida um apartamento, ele também quer se mudar. Vamos aqui, talvez a gente quer se mudar. 
Mas é, é uma pena mesmo, é uma ah, pequena o pena. O Michael que eu... também vai se mudar pra Junô. Ah, e vocês pretendem morar juntos ou. Bom, você sabe, né? É mais barato dividir um AP. Com certeza. Mas não tem nada certo ainda. É, é o dilema do, do liso. Se você Pode quer mudar de casa. Você também. <risos> é claro, quanto Arruma mais Ronas, aí, melhor. Bicho. Fica a dica. Eu tô estudando gastronomia, então a comida vai ser boa. E olha, só ronco quando tem alergia. Ou beisebol. <risos> não dá pra dizer não pra isso. <risos> ah. Tudo bem aí? Nossa, tô é, mas acabado. É, tipo, tentar eu dar Acordei um toque pro, pro Tyler é um pouco pescar, assim. Dia cansativo. Um pouco afetado. Você ah, gosta de pescar? Sim, oh, é, é, um é um pouco afetado. Abutre, eu, eu não sei se eu ouvi. Se... Fica uma hora de carro, mas é super calmo. Ainda mais. Não é afetado, demais. desculpa, não é afetado. Eu desculpa. Lá toda hora. Sério? Juro. Aí, se quiser ir junto qualquer é dia, é só avisar. Eu acho. Eu não vou acho ligar. que o melhor termo Boa. seria... Car... Tem gente que dá uma de Smigol com um lugar bom pra pescar. <risos> Mas eu, eu vou dar uma olhada, eu vou, Olha só eu vou ver quem são os dubladores, bicho. Falando do jeito ou, ou, se vocês tiverem curiosidade e quiserem tá pesquisar, não consegue pegar um peixe. se ouve, se ouve essa... Do lago de veneno. Tô... Oh, deixa Cuidado. Tyler, é bom a gente fazer logo as compras. Tá, tô por aqui se precisarem. Aquele slice of life bem maroto. Opa, opa, o controle tá vibrando. Eu não sei, eu, eu esqueci de tudo. Peça café. Eu quero pedir o tocino crocante. E macarrão e rolinhos primavera. O, o som tá bom pra vocês? Esse bolo de coco de sobremesa? Calma, calma, meus goblins famintos. A gente tem que deixar comida pra Caramba, eu quero ter filho só Mas pra chamar ele de goblins, pô. Pode pedir o que quiser. Caramba, eu quero ter filhos agora só pra chamar de Goblins, amor. Da comida da Tessa. Ela ainda faz os... Ai, como era o nome? Roninho de banana frita. Tá, tá vendo que a, a voz hum, de Tyler, não, ela não é, não, ela é, não tem assim uma, um timbre. É muito grave. Tipo, é, não tem um timbre muito grave a, a voz do Tyler. Eu, eu tô achando interessante isso. Lembrar, bora lá. Parquinho. Ei, olha! Olha! Esse aqui é o meu domoinho. Domoinho? Sacou? Não. Porque é um domo. Você vai cair, boba. Foi engraçado. Que bobo. Muito bobo. Eu não acredito que você não riu. Aquilo foi hilário. Nem tanto quanto a sua cara emburrada quando eu não ria das piadas. Eu adorava te provocar. Era o mais legal. Mas realmente, tô com pena porque a qualidade não condiz, bicho. A, a dublagem é... Não é que tipo de... Ah, dublagens americanas são melhores e tal. Não tem nada a ver isso, não. Mas esse jogo aqui, a dublagem original tá... Vote em Tom Match para prefeito por você. Olha só, falando em votação. Parabéns aí, Tom ba é, é, John Biden, pela eleição. E lembrando que semana que vem, mesmo com pandemia, com caramba, quatro aí, vai rolar as eleições aqui no Brasil. Então, tenham cuidado, meus amiguinhos, porque vai ser pau. Filas que brasileiro adora, só que não. E... Tem uma coisa que o brasileiro adora mais do que fila, é tipo, desrespeitar o distanciamento social. Não tinha um movimento pra demolir Então, esse cuidado aí. É. Os turistas reclamavam que não era seguro. Ah, bebezões. Parquinhos são um belo experimento. Tenho, tenho cuidado quando casa. forem <risos> votar, levem é. álcool em gel de máscara. Infelizmente, Delos Crossing não quis Quem tiver luva, uma, um cuidado a mais não é, não é, não é mal vindo. É, é super bem vindo, quer dizer. Opa, é isso. Gente, é esse negócio bugado, é? Bugou, acho que ele tava acionando alguma coisa de dentro do... De dentro da... da... Daqui da residência. Da lojinha, no caso. Extreme Bubble Gun. E aí, e aí vocês A querem um chiclete andar? Extreme? Fora, até se transformar em picolé humano. Pera aí, pô, eu tô explorando, meu amigo. Voltando à questão das eleições, é, é, 
É, foi, não, não foi proposital, nem sabia que tava em período eleitoral aqui na, na, no, no jogo, mas, rapaz, ainda bem que aconteceu isso. Trump mais quatro ah, anos dia, é, seria esquisito. Você esqueceu alguma coisa no escritório? Não, só estamos fazendo compras. Você lembra do meu irmão, Tyler? Seu irmão? Ah, ah é. O Trump tá se comportando muito só, como um menino mimado, bicho. Caralho, é... não avisou que Aceita o um negócio hoje? e tal, pô. É, tá, acho que avisou, é mais sim. digno. É que eu só não esperava ver um rapaz tão garboso. Hum, rapaz tão garboso. Eu até tomei banho hoje de manhã. Caralho. <risos> Você acabou de voltar pra cidade ou... Mais ou menos. A gente tá consertando a casa antiga. Mas, veja só. Depois de 10 anos de abandono... Tem umas coisas faltando lá. Por isso as compras. Ah, claro. É, vamos arranjar tudo o que precisa. É, deve ser bom voltar para casa. É, Cara, vou... ah, eu não sei se ah, bom ah, é a palavra certa. Eu, eu não tenho muitos problemas com ah, jogos dublados. É, eu claro. não jogo muito jogo dublado. Você deve estar com sentimentos complicados. Mas é, eu acho que é alguma coisa técnica aqui no é, Brasil que deve ter algum problema. Eu adorei as dublagens de bom, Injustice. Eu vou parar de ocupar o seu. As dublagens de Injustice são quase impecáveis coisa, de Halo, são muito boas. Ah, oi, a Tessa tá por aí? Mas ah, a minha esposa não tá, tá um aqui pouquinho agora. complicado. Mas ela deve aparecer mais tarde. Tá quebrando galho. Existem casos bem piores. Beleza. A gente precisa de velas e produto de limpeza. Isso. Então vamos comprar e vela e, pro... e comida e bebida. Bom, bebida bom. imprescindível. Dá pra tirar uma foto disso aqui. Ó, oh, os pontos bons de pesca estão marcados. Opa, left. Esqueci meu celular. Eu não tô com meu celular agora. E você sabe que dá pra pesquisar isso na internet depois, né? Tá brincando, Alex. Os pescadores mais antigos não vão compartilhar esse tipo de informação na internet. Hum. Tem certeza? Ah, não, vou pegar isso aqui, ó. Aí, <risos> Tyler. Lembra do Rei Truta? Rei Truta! Nossa, ele ainda existe? Rei Truta! Achei que o Tom já tinha até aposentado ele. Tá brincando? Ele nunca perde a chance de contar que ganhou é, uma nunca perde. de trutas. É, é, é muito legal que, tipo, o paulistas dizem que eles não têm sotaque, mas pra gente é evidente o sotaque, pô, do... Isso aí. É evidente você ouvir a voz ah, de um, paul... de um paulistano tempo. falando, pô. Daria pra estocar o álcool congelado. É muito engraçado, ainda mais alguns que dizem que Antônio, eles não têm sotaque. Onde é que você arrumou essa placa nova da Califórnia? Lembra do catástrofe parque que você passou pela cidade? Ah, muito baixo. Daquela van descolada. Eles mandaram a placa pra você? A van deles foi apreendida. Mas tu mexeu os pauzinhos pra poder me dar. Por mexer os pauzinhos, você quer dizer que tem um desconto pro Ed naquele macacão de pesca? E sim, outra coisa, eu não tenho problema com sotaques em, em, em dublagem. Isso não, isso não é um problema. É, sotaques em dublagem podem ser muito importante se você quiser regionalizar algumas coisas. Ah, você quer dizer que essa, que é que um personagem é mais é, urbano, bota o um sotaque paulista e tal. Ah, ele é um, ele tem um sotaque um pouco mais interiorano. Ele puxa mais um R, sei lá. O pessoal aí de paulista gosta muito do pessoal de Franca, de, de Campinas que puxa muito R. Tipo, lógico que um R diferente e tal. Tu já, tu já me ouviu em live, né, Numen? Já? Já sim, Gobani. Já sim. Por incrível que pareça, é, se, se você for paulista, cara, tu, quase na, assim, não tem um sotaque muito, pegar isca, muito acentuado. É, existem sotaques, pessoas e pessoas dentro de São Paulo. Tem umas que você nota um sotaque muito mais carregado. Por exemplo, não sei se vocês escutam o Mamilos lá com a Ju Valauer, a Juliana Valauer. Ela tem um sotaque paulista muito carregado, bicho. Mas existem outros paulistanos que aí, fazem, que fazem tá podcast que eles não têm um sotaque tão é acentuado quanto o dela. Mas a, a, a Alison, cara, o sotaque dela é bem carregado. A da dublo... Barato. Na dúvida, batatas. E aí, vocês preferem estudar ou batatas? Batatinha. A de sal e vinagre é a única coisa que cai bem se meu estômago tá zoado. Eu não vou dar uns pega em ninguém essa noite mesmo? Então pode ser. Ah, mano, não fale isso. Que sotaque tu, tu me dá? Gobani. Eu não tô muito especialista em sotaques, mas sei identificar alguns. Sei identificar do... Aqui do... Não vou dizer do, por estado, mas de Recife consigo identificar. A de Fortaleza, de, da, aqui da Paraíba, com certeza. É, Minas Gerais... Paulista, Rio de Janeiro, 
Curitibano, Curitibano e, e, e o pessoal ali de Santa Catarina em geral. Santa Catarina não, desculpa, Paraná em geral. Cara. Rapaz, teu sotaque tá, tá assim, talvez do, do, do Paraná. Paraná ou, ou São Paulo. Eu, eu, eu chutaria. Ah, e aí, é de São Paulo mesmo, eu vi, eu vi agora. Tipo, eu só estaria ou Paraná ou São Paulo, mas é, 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 é porque você só, só fala é calma, Gobano. Tipo, você é muito calmo, você fa, é, fala bem pausadamente, bem... É tipo diferente de mim, eu sou bem mais... Falo mais acelerado, pessoas que são mais cardíacas, eu sou um teste pra cardíaco, pra pessoas ansiosas. Eu acho que é por causa um pouco da minha ansiedade barra timidez. Tem algum grande Aí uma das formas de não? burlar ah, esses... Sim, uh... Tem Essas características minhas é, é falar rápido. Você, chefe. Ah, você vai abrir um restaurante? Vou sim, eu vou, vou sim. Calma lá, amigo. Talvez um dia, mas... Alguma opinião sobre produtos de limpeza? Usá-los definitivamente não é a minha ideia de estar de divertida. Oxe, pra mim é diversão, pô. Uma faxina. Lógico que Morangos depois é pura, pura inspiração, bicho. E aí? Burang ou... All Face? All Surface. Acho que eu vou pegar All Surface. Hum, orgânico é melhor. Eita, eu nem vi que era orgânico, porque o negócio tava escrito... Ah, ali tá orgânico. Organic Cleaner. Olha aí. Sem querer, desculpa, eu acabei pegando orgânicos. Lembrando que coisas orgânicas são boas, mas elas têm um, aquela diferencial de não espumar tanto, mas espumar muito não significa... Não é sinônimo de, bele de, de beleza, não, de limpeza. Será que eu, pego as eu falo com calma, porque se eu falo mais acelerado, o povo não entende errado às vezes. Ah, tô, tô ligado. Até porque você já teve experiência com isso. É, eu, comigo, é, é mais ou menos o que eu, que, eu, que eu falei. Eu acho que foi uma técnica, uma tática pra controlar a minha timidez, pra falar com outras pessoas. Eu acabo falando não acelerado de nervoso, mas porque se eu se centro uma ideia... Eu quero falar ela, falar ela mais rápido, porque a minha cabeça funciona muito rápido. E eu não, não gosto de falar, de pensar enquanto eu tô falando, de, pensar, de falar enquanto eu tô pensando. Eu gosto de dar uma filtrada, mas é, é o medo de um pensamento vir a, acabar sendo atropelado por outro. Por isso que algumas vezes eu digo, eu tô no meio de, um, de uma ideia aqui falando com vocês, e acabo, hum, esqueci o nome, esqueci uma palavra tal, esqueci uma expressão. Porque acaba sendo atropelado. E muitas vezes, eu acho que vocês já devem ter notado, que eu tô no meio de uma, de uma ideia que, ah, eu tô falando aqui sobre o um negócio, mas de repente eu vou e esqueço de, de, de fechar a ideia. As mais chiques, as mais baratas, sempre. Economia é tudo, né, amor? A gente só precisa de uma fonte de luz. Vamos pegar leve nos cheiros. Você tá dizendo? Mas será a live do governo é bem calma. Pra quem, quem... E, e é bom assim que ele faz live mais à noite Quem quiser dar uma relaxada não, não quer uma coisa muito agitada Mesmo que algumas vezes ele esteja jogando Vampire, esteja jogando jogos de ação Como eu tava jogando Ghost, Ghostbusters quando, quando eu tava lá Mas tipo Só a calma dele A, a, a voz pausada A ponderação, sempre nas colocações É bem de boa, é uma live ótima pro cara assistir assim quando o cara tá Vai, querendo pô. relaxar. Quer que eu compre xarope de bétula pra você? Esse é o seu jeito de me pedir pra Fica muito, fica muito aí a recomendação da live dois. do Google. Vamos dar aqui hum, um SH pra ele. Dá um, um SH pro, pro Gobano e Sempre teve pro tudo Will. isso de verdura? Tipo couve? Em Delos Crossing? É, a Tessa fez palio por um tempo e as mulheres pra o Renan também na onda também. Foi assim que a loucura se espalhou. Olha só, hoje vai rolar Ghostbusters lá, lá no, no Gobane. Quem não segue aí, fica a dica. Eu vou devagar, quase parando mesmo. Mas às vezes eu fico horas falando no ritmo lento, aí eu me emendo em vários outros tópicos. É, é uma boa pra você quando tá querendo é, falar bem pausadamente, pra que as outras pessoas entendam. Você articula bem, fala Quantas com calma, pausa, respirar, deixar... E, e lógico, eu vou deixar eu dar uma pausa ali, que tem um negócio de escolha. Mas... E também, lógico, quando é um diálogo, porque você não vai querer ficar falando... Você vai querer ouvir o outro lado também. Tipo, aqui só tô eu falando e esperando o, re o, 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 o retorno de vocês via chat. O que 
demora um pouco a digitação, tem pessoas que digitam mais rápido, tem pessoas que digitam mais devagar. E aí, Bro Gamer, seja bem-vindo. Obrigado pelo follow, seja bem-vindo. A gente tá tendo uma conversa aqui sobre sotaques, porque saiu, é, se eu não me engano, semana passada saiu a, a dublagem do, do Tell Me Why. É, louça lavada, agora tomar um banho ouvindo essa voz delícia, delícia aí. Obrigado. Uma coisa que eu me acostumei a fazendo lives e tal, é... Fazendo lives e podcasts, lembrando que aqui eu, o Numen, eu também faço uns podcastzinhos marotos sobre é, RPG. Esse lugar era todo nosso, reprimir essas memórias. É, eu também faço podcast e, e o cara se editar, o cara se ser... assistir, o cara vai perdendo mais a timidez, vai se acostumando mais. Por exemplo, eu tô falando aqui e tô me acompanhando ali no OBS e tô me vendo. O que é estranho, tal... É, não, eu não tô me vendo no espelho, eu tô me vendo como eu tô me projetando pra vocês. Essas e essa reflexão eu reflexão acho verdade, muito legal. Obrigado, Brawl. Obrigado, Brawl Gamer, pelo, pelo, pela, pela chegada. Faz lives também. Vamos, vamos descobrir agora, ainda mais se... Brawl Gamer. Faz sim. Cara, eu gostei, gostei. É, é, é de, de Call of Duty? Ali, exatamente. Call of Modern Warfare. Faz muito tempo assim, que eu não jogo um, um codezinho maroto. Eu acho que o último que eu joguei foi o Black Ops 3, pra vocês terem ideia. E aí o pior é que era uma série que eu acompanhava todos, bicho. Desde o... Do, 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 desculpa. Do, desde o Black Ops 3. Black Ops 3. Eu acompanhava toda, acompanhava, acompanhei toda a série Modern Warfare, é, mas quando já tava no finalzinho ali da geração do 360, eu meio que larguei de mão. Comecei já faz dois meses, duas semanas, quer dizer. Ah, então tá um recente, seja bem-vindo essa essa vida. Eu já tô aqui com indas e vindas, já faz dois anos, vai fazer dois anos, a gente vai fazer aniversário neste mês. Caramba! Verdade, eu vou... uma coisa que eu tenho acabado esquecendo é aniversário de dois anos do, do Numen, vai, acho que vai acontecer, se eu não me engano, é dia 20 de novembro que eu comecei a fazer lives. Eu até, até vi o, o minha, a minha live inicial, eu vou, eu vou resgatar o vídeo pra, pra vocês, quando tiver bastante gente, pra ver como eu comecei aqui, pra, pra o pessoal ter noção. A pessoa começa travada, a pessoa começa falando um pouco. Valeu, Brau, obrigado pelo, pelos presentes. Seja bem-vindo. Fazer lives é algo muito legal, porque você encontra pessoas muito bacanas. Por exemplo, eu tô trocando uma ideia com, com o Goban aí, mas o, o Taverna do Will tava aí mais cedo. É um parceiraço do canal, a gente já fez várias coisas juntos, já gravou podcast, eu já é, participei de algumas vezes da live dele, jogando, conversando, ou a gente tá jogando um RPGzinho maroto lá de Dungeons and Dragons, na quinta edição, eu tô jogando com um... Um gnominho, um ilusionista extremamente maroto e faceiro. Tyler, você quer água? Refri, Aqui, suco, seja bem-vindo, Brawl. Só me apresentar, me chamo Johnny. É, mas opções. o pessoal me conhece como Nume. Desculpa eu estar tá pasando tanto, porque às vezes a pessoa vai esquecendo. É, eu faço lives mais focados em narrativa. Só que eu já joguei Among Us, já joguei é, Dark Souls. Eu, eu jogo Dark Souls, mas... Jogo Souls-like em geral mais focado na narrativa, mas gosto do desafio. É, hoje de manhã a gente jogou o Chrono Cross, o, o de Super Nintendo. Então a gente tá fazendo lives é, sábados manhã, sábado à noite e domingo de manhã. Só uma mudancinha até o final do ano, porque eu tô em reta final de, de apresentar bom. minha... Meu TCC, tá então, mudancinhas no, uhum. no cronograma. E, um dos, e uma das coisas que me proporcionou Beleza. foi... acho que isso é tudo. O, o meu TCC então foi que eu abri esse caixa. canal por conta do meu TCC e tal. Uma das poucas coisas que o pessoal não sabe é que o Numen só existe porque foi... Eu tava querendo relatos gravados jogando Dark Souls 2. Dark Souls 1, quer dizer. Mas já joguei Dark Souls 1, já joguei ah, Demon Souls, Souls já joguei assim. Dark Souls 2. É... Eu estudo ciência das religiões, Renan. É, é, no caso, eu 
parei, as, parei as, as aulas convencionais e tô só no TCC. E tá, tá massa, eu já assim, tô no último capítulo e tô correndo pra entregar até o dia 25. Eu, toda live eu tô falando isso porque é algo que eu tô querendo muito. E vão fundo, cara. Bicho, se vocês gostam de uma coisa, se vocês querem fazer medicina, estudem, vá, façam. Ah, se vocês querem fazer programação, vão, já façam. Engenharia, não, não existe curso ruim, cara. Tipo assim, lógico que... Estoque, é? Tem aqueles ah, que vai ter um sim. melhor e um Meu pior retorno tá financeiro. Dormente. Por exemplo, ciência das religiões, Enfim, eu teria que ser acadêmico. Enfim, compras? Tá Mas, fechando tudo? Só esperando o Thaler, esse lugar é uma bagunça. Não, cara, eu vou julgar assim, a, a quintanda uh -huh. do cara. Eu devia ter acabado, isso mas é, tô deixando é o Thaler dar uma olhada. Isso é inédito pra mim, nunca conheci ninguém que estudasse ciência das religiões. Pronto, você conhece um, Renan. Só vai vir pelo grupo do Bruxão. Sim, pra olha só! Tem, é, o, o, é, o Benson já apareceu por aqui. Já tiveram outras pessoas que, que apareceram aqui, também vieram lá pelo Bruxão. O Bruxão, gente fina pra caramba. Ele acolhe muito bem assim, o pessoal que tá começando. O, 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 se eu não me engano, o Bruxão veio da, veio da Animo TV, pra o pessoal que não conhece. Mas. E o pior é que o Bruxão foi uma coincidência, cara. É, eu fiz uma live. Exatamente, do Tell Me Why. Foi a primeira vez que eu joguei Tell Me Why. No sábado de manhã. Só que eu deixei a live rolando só com a cadeira, pô. Imagina só a live desse jeito aqui, ó. Por uma hora. Depois que eu encerrei a live. Exatamente, foi a live da cadeira, Renan. Foi durante uma hora, eu dei host, eu dei uma raid pra, galera, pra, um, pra, um, pra um parceiro, acho que foi pro Chewbacca. E deixei a live, fui preparar almoço, fui comer. Aí quando eu voltei, caramba, deixei a live aberta. Aí apareceu um, um colega meu, o, o Alucarda. Depois chegou o, 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 o Bruxão, o Bruxão Gamer. Ele, e aí, live da cadeira. Aí eu... Caramba, a live da cadeira, eu conheci o bruxão exatamente desse jeito, pô. Foi a live da cadeira, eu acho que a cadeira <risos> acabou incentivando o, o bruxão. E o pior é que eu não sou tão novato nisso, mas é normal, principalmente quando o pessoal manda raids. Lembrem, se você usa um OBS, deu raid, ou vocês usam um, um overlay como esse daqui. Uma cena dessa, uma cena de encerramento ajuda porque... Tipo, não expõe as coisas. Ficou famoso o caso do pessoal que apareceu pelado e perdeu o canal. Teve casos que o pessoal... Teve um que ficou bem famoso, que o cara ficou assistindo um filme aqui e ficou virou trade topic no, 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 no Twitter. E, e, um, um narrador de LOL, ele começou a narrar assim. O bicho saiu e a galera... Eita, agora que o bicho vai tocar uma bronha aqui ao vivaço na Twitch. E não, ele só foi pegar água. Bicho, isso daí foi hilário. Aconteceu acho que umas três semanas atrás. É pau, então fica aí, dica é, Brau, Renan também O Renan, eu, eu sei que ele, ele faz Lives mais do, do, do OBS, mas Se você usa o OBS, use Ou uma, uma tela de transição Ou assim que você deu a raid Faça um façam, façam stop stream Você encerra lá Porque primeiro Vocês não vai, vão se expor E segundo, vocês não vão ter Uma queda na, nas estatísticas Porque como você mandou a galera pra raid a galera saiu da sua, da sua da sua live, mesmo ela estando rolando lá, o pessoal saiu. Então, tipo, se você tava, sei lá, com 10 pessoas, agora você vai ter duas, uma, nenhuma. Então, se você ficar muito tempo desse jeito, o seu, seu score lá, seus estatísticas vão diminuir pra caramba. Isso aconteceu muito. É, o Renan conhece lá o, o Will, que recebeu o, o Tim Silva. Teve um caso que ele deixou a live aberta e quase fazia os finalmentos com, com a patroa dele, com a namorada dele. Quase rolava, é, é, vamos dizer, Twitch barra Xvideos aqui ao vivo. Então fica, fica a dica. Tenham, tenham cuidado quando vocês forem fazer live. O, o, o Nogue, ele não faz live, mas acompanha muitas lives. Talvez, não sei se você já presenciou isso. Eu tava contando a história de como eu conheci o, o Bruxão. O Bruxão, gente fina pra caramba. Deixa eu só fazer aqui um... um não sei se eu vou... Consegui achar aqui, porque o Buxão merece a, a... Ele merece a... 
Aqui, limo exatamente pro chão. Só fazer aqui a, a, o jabá dos bruxão. Porque ele agrega muito. Ele joga muito mais COD. Ele é muito mais focado no COD em si. Aqui, bruxão gamer. E o bruxão, eu não, eu não acompanhava ele na Nimo. Realmente foi algo bem assim. É, bem o um acaso. Fica aí a recomendação do Bruxão, porque ele acolhe muito bem o pessoal que tá começando como o Brawl, ele dá apoio, o, o grupo do, do WhatsApp dele, ele dá dicas, ele libera pra o pessoal ficar... Tanto que o, o Brawl veio pra cá com, com a, 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 o meu... Se reabituar. Deve ser... A minha divulgação lá. Ele. Tá de volta. Eu só vi aqui, sabe? O, o erro no nome. Ele não deu... Ele não deu... Eita! Eu dei um susto nele off stream. Cara, não sério que rolou isso com erro, bicho. Eu fiz isso uma vez, aí fiquei mexendo no WhatsApp, <risos> tá vendo? Acontece com todo stream, acontece isso, bicho. Por isso que existe essa tela aqui, ó. Isso daqui salva muito, bicho. Isso, essa tela de, de, de finalização não é besteira. Ela serve quase como um aviso. E se ficar rolando aí alguma coisa, pelo menos não mantém a tela. Imagina se eu tô... Imagina se eu tô aqui na Fuken, gigante. Sei lá, acabou a live, eu esqueci, minha esposa chega aqui. Sei lá, tá com pouca roupa, eu também. E tal. É pau, bicho. Então, cuidado quando vocês encerrarem lives, principalmente. Eu estou fazendo pelo PS4. O PS4 tem menos problemas. Eu acho que ele fecha a... o stream automaticamente quando você... É porque você não tem... Pra você fazer raid, você teria que fazer raid pelo, pelo celular. Pelo chat do celular. Não, não acho que não tem essa opção no, pelo PS4. É, eu tô jogando no, no Xbox. Mas eu não faço live direto no Xbox. Eu tenho uma placa de captura. É, também tem um PS4 aqui também. Eu não, eu não streamo direto deles. Já que, já que tem essa possibilidade de usar a placa de captura. Já que dá pra colocar overlay. Facilita muito a vida. É, é, é um investimento muito interessante se você gosta de fazer. Não, de início, cara, se você tiver um celular que faça stream, vai jogar é, Call of Duty Mobile, vai jogar o Arena of Valor, vai jogar PUBG. Se, se, der, se ele rodar o jogo e streamar, perfeito, bicho. O importante é fazer stream, você comunicar com o pessoal, falar, conversar, agregar a, a comunidade e tal. Não importa, não importa a ferramenta, isso, isso aí vem o tempo. E ainda mais se você é jovem, se você tá começando agora, você, aos poucos você vai pegando uma placa de captura, você vai pegando um segundo monitor ou um computador, aos poucos o cara vai se ajeitando geral, pô. Eu fiquei mexendo no WhatsApp, sabe o erro, hein? Ele não deixa top na live, cara, coitado do erro. O erro, você lembra que o erro é parceiraço, tá, acho que deve estar tá fazendo live agora, tá jogando Fasma, Fasmafobia. Aí eu tava assistindo ele pelo rosto. <risos> é rolar isso direto, porque fica, fica a... a... Quando você entra, ainda a live tá lá rodando, pô. Você não vê, mas tá lá. Verdade, importa até começar. Exatamente, o Will, a gente tava falando agora. Eu, pronto, o Will, o Will, o Will ele começou, ele, não, ele começou na, na Extinta Mixer, streamando direto do Xbox. O Xbox, ele só começou a, a ter integração melhor com a Twitch, se eu me engano, ano passado, ano retrasado. Ele, de início, ele só permitia você... Consumir coisas da, da Twitch, você não podia produzir nada pra Twitch, nem nada. Você só, tanto que era forçado pra você ir pro Mixer. Você, se você quer streamar no Xbox, faz do Mixer. O aplicativo da Twitch no Xbox era uma merda fumegante, era muito ruim. Era melhor você assistir no celular na época e já era ruim do que no, no, no Xbox. Ou vai pro um PS4, um PS3, o um PS3 dava de, de, de lapada no, no aplicativo do Xbox. Mas devia ser alguma, alguma negociação, assim, de podar coisas, coisas assim. Ah, já que eu, eu quero privilegiar a minha, a minha extinta agora plataforma de streamer. Eu tô streamando no PC, exatamente. Aí o, o Will, ele conseguiu. Tanto que o Will agora, ele tá com um PC. Tá com um PC que tá rodando jogos. Ah, é, não, ele ainda não tá com a placa de captura. Mas ele tá, com, tá conseguindo streamar do PC com OBS, com overlay maroto e tal. Overlay é uma coisa muito legal, porque você consegue... Fazer brincadeiras tal, de... Ah, de transição, do Fuken, de... Fazer o, a, a pipocagem aí de... De emojis aqui, só, só, só uma... Só uma... Isso aqui... Que, que é legal, tipo assim... 
é uma brincadeira maroto que você consegue agregar com, com o pessoal. Mas o, o importante é começar, bicho. Se você gosta de comunicar, se você gosta de jogar, vai fundo. Vai fundo. Foi, foi o Aglutina TV. Eu tava tentando me lembrar o outro rapaz que chegou lá pelo bruxão. Foi o Aglutina, Aglutinado TV. Gente fina pra caramba também. O Benção também que de vez em quando aparece. Uh, e agora ele já tá com... com, com... É, microfone extra também. Aos poucos o cara vai conseguindo, pô. Eu acho que ele tá bem. Foi, foi um dia longo. Foi um dia longo. Ah, eu não sei. Tanto que eu também eu já, eu já tô tá com um processo de mudança aqui hum, de equipamento. loucura. É, eu, mais uma vez, eu, desculpa aí, Will. É, é como o Will gosta de dizer: são 10 segundos de, de gameplay e 2 horas de, de falatório. Melhorou a qualidade mais do que 900, 800, 600 eu consegui sem overlay. Exatamente, pô. Se o galera gosta de, de conversar, se a galera gosta do seu conteúdo, não importa se tem firulinha, se tem isso aqui, se tem aquilo outro, ele vai porque ele quer lhe assistir. E o Will também, ele é focado em jogos de RPG e tal, mas ele se focou, ele pegou muita galera do, do começo do Minecraft que acabou debandando, aí foi a galera do Souls, mas agora é uma galera que vai pra assistir o Will, eu vou pra lá pra assistir o Will, pô, eu quero trocar ideia com o Will, eu quero conversar com ele, quero saber como ele tá, eu gosto desse, desse sotaque, é, é, como é o nome, é, pra, praiano, é, paulista pra, pra, praiano dele, de, 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 que nem o Renan tem também, eu, eu, eu gosto muito da, de conversar com vocês dois. Não, não, assim, a parte do sotaque é brincadeira, lógico, mas eu gosto de, de, das ideias de vocês, de conversar e tal, Saber como vocês estão, são duas pessoas super bacanas. Lógico que o, o, o Nogucho também, que é fantástico, bicho. Eu conheci o Nogucho em, em uma outra live de um outro parceiro e tal. E vai assim, pô. É, é, se você quer agregar a comunidade, faça isso que você tá chegando. Chega na live de um, de um, de um cara que você. Caramba, esse cara, ele, ele pelo menos, não, não tá me, me ofendendo. Tal. O chat dele é legal, vou trocar uma ideia com o cara, com o chat e tal. Fica a recomendação aí também do, do Brawl Gamer. Vamos dar uma força lá pro, pro, pro nosso parceirinho que tá começando agora, tá jogando o, o Call of Duty. E vai fundo, bicho. E tem público pra tudo. Tem público que vai querer ver jogada ruim, vai querer. Vai ter público pra conversar, vai ter público pra, pra cozinhar. Encontramos algo, é só meio difícil voltar pra lá. Isso aqui tudo é background das outras. Meio perturbador voltar pra casa velha depois de tanto tempo. Como você tá se sentindo? Ainda tô abalado. Exatamente. Eu, o, o, o Nogo, ele me conheceu lá recebendo um, 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 um gift do, 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 do patrão lá do do, do, do Gaijin. Gaijin, gente fina pra caramba também. Ele e o filho que, que jogam. Faz até um tempo que eu não vou lá no Gaijin, porque o Gaijin tá fazendo lives mais à tarde. E à tarde, nesse, nessas últimas três semanas, cara, tá muito complicado. Ainda bem que o Will, ele subiu mais assim a live dele pra mais tarde. Porque já tá difícil de ir. E isso é exatamente do Aqua. Aqua a gente fina pra caramba. Tipo assim, ó. O Aqua, ele não é... Ele não é follow aqui do canal, mas é um gente fina pra caramba. Toda vez que eu encontro ele na live do Daragão, da, da Pat, do... Do... Do, do Gaijin, bicho, gente fina pra caramba. Vira-latas também, gente fina pra caramba. <risos> Dá pra fazer um carinho na cabeça do Vira-latas. Mas isso não me impede de fazer exatamente. Eu, eu, qualidade, principalmente elemento suave. Mais justo. Gosto de jogar 10 do 8. Calha só! Caramba, Brau, você é mais velho que eu! Caramba! Eu, eu tenho 31 anos, o Brau, então ele é um veterano. Eu também, cara. A minha primeira lembrança com videogames foi um Top Game. Uma, uma fita de cartucho preta do Top Games do, do, do Ninja Gaiden. Eu tô. Acho que se brincar, deve... eu tenho que contar com videogame desde os dois anos, mas jogar mesmo desde os cinco. Desde os cinco anos, quando... Desde os cinco, não. É, desde os seis, quando meu pai se separou da minha mãe, ele comprou um Super Nintendo que a gente acabou surrupiando, dizendo, é nosso. E ele ficou só com a tristeza da separação mesmo. Verdade, eu gosto de jogar desde... Oficialmente, eu tenho 690 follows, só que eu perdi 100 follows. É... Eu também perdi alguns, por incrível que pareça, é bom você fazer uma, uma contabilidade, eu faço um histórico assim, eu devo ter perdido uns 30, 40 e tal. É, pessoal, e ac acontece, Will, uma coisa que aconteceu hoje foi com o Laox, 
que é gente fina também, que, lá, que eu acho que eu conheci ele lá no Enro. Tipo, a Twitch tira o follow da galera também. Tipo, eu não sei se é porque ele não vai. Aí, sabe, ele, ele é inativo ou vai de forma aleatória. De vez em quando ele vai limpando o follow da galera. É, é estranho mesmo. Às vezes não é nem porque o cara quer sair, mas é porque a Twitch força a saída. Mano, a parada é trocar ideia, atender a todos os... Entender exatamente, pô. Se você tiver, é, quiser, quiser trocar ideia na, no Discord, aqui tem Discord também. Eu só não dis, abro o Discord na hora da live, porque, tipo, às vezes eu quero acompanhar a, a história, aí, aí vem um comentário, vem isso aqui. Mas quando, ah, bora jogar um Rocket League, bora colar lá no Discord, bora jogar. Ah, um Among Us que é bom, um, um Phasma que, que eu go, gosto de acompanhar, mas eu não tenho o jogo. Eu ganhei o sub por conta das piadas, e a pessoa que me deu o sub... Não era follow, a pessoa deu follow. Pois é, eu, eu tava lá, eu vi, pô. Foi, foi na hora lá, lá da, da rádio. Da rádio bizarra lá que, que tu ouvia lá no sul. O, o bicho tava rindo pra caramba. De repente, toma aí um sub. Aí, tipo, logo depois um follow. Mas, caramba, foi como eu tinha comentado uma vez. Acontece isso muito, muito marotamente. Porque o cara dá um sub porque gostou do cara. E só depois o cara... Eita, cara, eu não sou follow desse bicho. Toma um follow também aí. Só, só, só pra complementar o, 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 o pacote. Nada, mas... Vai passar. Beleza, bom. Mas é muito legal, mim, pô. Eu tô tipo, aqui. A, a, se o cara quiser jogar só jogar videogame, o cara joga em casa e tal. Joga com os amigos. Mas eu acho que a Twitch, ele é jogar videogames e conhecer pessoas. É, eu, eu enxergo a Twitch muito como uma rede social. Uma, é, lógico que com, com suas devidas peculiaridades. A Twitch, vocês estão se conhecendo, vocês estão trocando ideias comigo, entre si e tal, que acontece muito. É, mas, é mais um agregador de pessoas do que só um lugar para eu jogar videogame. Eu poderia muito bem estar aqui jogando videogame esquecendo vocês do, do chat. E eu acho que a Twitch não é para isso. A Twitch é para o cara conhecer pessoas, para trocar ideias, experiências. É... São é um, criações de pontes. Mais alguma coisa? Welcome. Sim. E aí, Priostis, Valeu, então. outra pessoa que começou recentemente também na, na, na Twitch. Ah, oi, Tessa. A gente queria justamente falar com você. A gente tava trocando aquelas oi, ideias com, com, com o Brawl, o Brawl Gamer. Há quanto tempo? Ele tá, começou há duas Meu semanas. Deus, o Prioche já começou já faz diferente. um tempinho, já faz acho que uns Sou dois eu. meses que o Prioche tá, de... tá jogando Metal Slug. Ele, o Prioche a gosta de jogar Tekken, a gente gosta de jogar é, Nossa, Retrozão também. Tô surpresa que ainda esteja de pé. A gente encontrou umas coisas no quarto da Marianne. E aí, no momento, tô aqui ouvindo que você tá... Você tá... Eita, o podcast... Ô, oh, Nightbot, não, não faz isso comigo, não, velho. Oxe, valeu, valeu, Prioste. Bicho, é, é... E aí, Janderson, seja bem-vindo. Obrigadão, o Janderson também começou recentemente. É, é Retrozeira Master. Dá pra perceber aí pela, pela referência. Quem, quem pegou a referência aí do, do, do logo do, do Janderson? Pois é, eu também, pra quem não sabe, eu comecei uma retrozeira hoje, hoje de manhã, hoje eu comecei Chrono Trigger, resgate do, do Will, adoro J, JRPG, já faz um tempo que eu não jogo com tanto afinco, eu acho que o último que eu joguei assim foi o Persona 3 no, no PSP, mas surpreendente queria muito jogar é JRPGs que agregam, que trazem ideias. A gente quer te fazer umas perguntas. Opa! Eu curto Você é a única pessoa que pode ter conhecido a, a Mary Ann melhor que a gente. É show demais. Ah, eu não sei. Pronto, Trigger é delicioso. Eu joguei muito mais o Cross, mas eu joguei sei. o Trigger, mas eu nunca perguntar. zerei. Joguei, deve ter jogado que umas... Que é porque em tempo é muito complicado, porque Ela Chrono Trigger você, você pode zerar você, muito homem. rápido ou muito lento. Não. É, eu não posso dizer, não ah, joguei isso. 10 horas e a pessoa diz, ah, em 10 horas depois, eu, eu, eu zero Chrono Trigger 3 vezes. A Mary Ann obviamente estava preocupada. Mas... Ela não eu vou dizer que eu, eu, eu peguei o Frog. A primeira Sua vez que eu, jogue, que eu joguei, eu peguei o Frog. Reservada. Ela não precisava de ninguém e deixava claro. Mas a questão era o Tyler. Ela não deixava de pedir ajuda quando o assunto era gente. Sim, é, é um jogo legal. E é, e é pouco conhecido pela, pela galera. O, o Cisco, o Ciscano, tava jogando o Alundra. Que é, a, é um, o Zelda do, do Playstation. Ele tem muitas coisas de, de Zelda e tal, o Alundra. É, o Lunar, ele é muito desconhecido, assim, não, não tá no mainstream dos do JRPGs e tal. 
Eu só assisto a galera jogando Chrono Trigger, mas nunca joguei. Eu sou só que nem eu, é, Thiago. No caso, Prioste. É porque antigamente, quem não lembra, era Thiago e, e o nome dele é Thiago. Chrono Trigger é muito bom. E recomendo também o Chrono Cross. Chrono Cross é um pouco maior que o Chrono Trigger e um pouco mais complexo. Ele tem uma pegada um pouquinho mais pesada, assim, ó, um enredo um pouquinho mais... Talvez, não, eu não quero dizer maduro, mas um pouquinho mais sério. Ele envolve uns, uns questões um pouquinho mais, mais pesadas e tal. Não no final. Olha, eu tô muito ocupada hoje, desculpa. Meu conselho pra vocês é tentar esquecer... Aí é, eu, eu vou ver se eu termino eu o Chrono Trigger. Assim. Eu, se, se o Will tá com 10 horas... Eu vou terminar que a Chrono Trigger com uns 50, porque... Não dá pra entender essas coisas, mas... <risos> Hoje foram 4 horas de live e eu praticamente tempos. não saí do primeiro... Tá é, time travel. Saber. Eu preciso ir. Falou, valeu, Tia Desejo Zon. muita sorte a vocês. Eita, Tia Zon, mais uma. Que porra foi essa? <risos> eu que me pergunto eu que porra foi essa, jovem. Ela parece até uma agente secreta. Eu tô usando as Tem segundas pra estranha. trazer... Eu, eu, é tenho, estranha, eu tenho que fazer né? isso também, Will. Por enquanto, eu tô meio que é, perdido nos horários e tal. É... Como se eu tivesse algo na ponta da linha. Uma coisa que eu tenho que, eu tenho que pensar melhor. E outra coisa também que pode ajudar muito. É, o que? Outra coisa? Eu já tenho mais horas. É Diabo 2 e 3. Eu joguei muito o 1 e o 3. Eu nunca joguei o 2. Aliás, já joguei, mas não joguei o suficiente. É, o o Priost também tá meio complicado de acompanhar ele. O Priost, ele começou fazendo muito lives muito mais à noite. Eu, eu já até mandei algumas rádios pro Priost. É, mas eu já vi ele fazendo live à tarde também. Eu tô. É, é bom que o pessoal tá aí, o, o Nog também. Sim, eu tô. Qual Chrono Trigger? Qual é. Qual que é Chrono Trigger? Chrono Trigger, Nog, é, 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 o, é o jogo da escolha lá do Super Nintendo. Que tem o Crono, que é o protagonista. Que tem a Luca, que é, que é a, a Artífice, que é a engenhoqueira. A, a, a Marley, que é aquela princesa que vem da família real. Que tem o Frog, que é o cavaleiro honrado. Que tem o, 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 o Mecha. Tem, eu, eu não vou me lembrar do nome nem do Mecha. E nem da... Da... Mulher das Cavernas, lá. Mas ele é um jogo 2D com sprites do Super Nintendo que saiu... Hoje em dia tem até pra, pra, pra Steam. Tem na Steam, tem pra celular... Tem... Saiu uma versão pra Playstation também. Frog tem uma história muito top. Tri... Sim, sim, a história do, do Frog é muito boa. Tipo assim, é um jogo que eu já peguei muitos spoilers. Mas eu não ligo. Eu não, eu não, eu não ligo de ter sabido de, de alguns spoilers do Chrono Trigger. Porque é aquilo que eu digo. Às vezes você saber de algumas informações do final. Não estraga a jornada. Você, cada um vai ter uma jornada diferente. Ainda mais que o, o Daragão falou hoje. Caramba, é... Chrono Trigger tem 13 finais, pô. Três finais são muitas rotas. Por exemplo, o Dark Souls. Dark Souls tem dois finais, pô. Dark Souls tem dois finais. Não quer dizer muita coisa. E tipo, o importante é jornal, você sabe... Quase todo mundo sabe quais são os finais de Dark Souls. Mas, ah, eu vou ser consumido pela chama. Ah, não, eu vou ignorar a chama, vou deixar que ela se extingua e vou, vou reinar lá no, 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 na Era das Cinzas. Mas, bicho... Você pegar a jornada toda do Dark Souls é fantástica. E N pessoas que jogam uma, duas, três, quatro... O Will sabe, o Will já deve ter... Ele até falou na live de ontem que o personagem, o main character dele de Dark Souls, tá com 200 horas. Quinhentas horas? Caramba! O meu atual é Dark Souls... Ah, exatamente, ó. 500 horas no geral. Valeu, Janderson, pelo, pela, pelo host. Brigadão, ajuda pra caramba. Sim, aí, como eu tava falando com o Gobani, às vezes eu inicio uma, uma linha de pensamento e acabo me perdendo. Eu, eu tenho um problema de foco. Mas, foi como eu tava dizendo, com relação ao horário, eu não vou fazer mais lives até o final do ano, durante a semana. Eu vou jogar minhas lives só pro fim de semana mesmo. Vou jogar... Meio que vai ser uma sequência. Eu vou fazer meio que uma maratona de, de lives. Vou começar sábado de manhã, 10 horas. Domingo à noite agora, essa live marota, mas eu vou, eu vou, acho que vou fazer uma live mais calma e tal. Vou fazer jogar um Tell Me Why, jogar um jogo que é mais calmo, mais cadenciado. Que a gente pode trocar uma ideia, que eu posso pausar sem grandes coisas. E a gente também tá acompanhando a história. Não sei, algo muito frenético. Vou deixar as coisas frenéticas para as lives da manhã. E no domingo de manhã. Lembrando que também, 6 horas da tarde, 
o volto ali, seis, seis e meia, tem a Taverna do Will, a gente joga num RPGzinho maroto, belo e danado, o RPG do, do, RPG do, 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 do Will. Olha, olha só, o Dark Souls 3, 3 tem quatro finais, então decidiram aumentar um pouco, porque o Dark Souls 2 também, então ele tem dois finais e falou, valeu. Opa, 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 memórias. E o... Ah, pronto, essa, essa informação eu não sabia. Eu não sabia que Dark Souls 3 tinha quatro finais. Opa, opa, onde, 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 onde? Pra falar a verdade, vamos dizer que acho que é a minha especialização mesmo. Assim, ainda mais do TCC. Do TCC. E aí, Bruce Senpai, seja bem-vindo. Bruce Senpai também, a gente tava falando ali sobre conhecer pessoas. O Bruce Senpai eu conheci praticamente hoje. Lá na, 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 na live da, da Cortina Sensei, que de vez em quando aparece aqui. O, o Bruce Senpai, ele também é adepto do, dos RPGs, dos JRPGs. A gente tava jogando hoje de manhã o Chrono Trigger. O, o, a, o Bruce Senpai praticamente me conheceu por conta... Do, assim, ele se interessou pelo canal quando eu disse que eu tava fazendo um... um, um TCC Dark Souls, ele também gosta muito de Dark Souls. Mas seja muito bem-vindo, Bruce. Seja muito bem-vindo, Bruce. Ah, o pessoal é gente, gente fina pra caramba, muito receptivo. O Will. Adoro. Não, posso, não, eu não gosto do termo fanático, mas. Adora muito jogos da. Opa, aqui, agora sim. Eu, um prazer. É, Oi, eu me chamo Johnny. Prontos. Vamos falar assim. Estamos, mãe. A gente pode ir lá fora enquanto joga um baralho? Acho que não vai dar tempo de ficar lá. Sim, agora vamos receber melhor. Já já que teve o, o... prazer, Bruce. É, eu me chamo, me chamo Johnny. Aqui o, o, o Numen, ele tem esse tem podcast, tem tem gameplays também. Tem eu pensei que era um erro de layout, mas não é não. É só acho que a minha vista é cansada. Eu tô com dois personagens do Dark Souls 1, com 90 horas, e ainda tenho pelo menos mais 13, tá com caramba. Eu acho que eu tenho três personagens Dark Souls, um que eu fechei, não, eu tenho um no School of, of First Sin, não, tô falando dois, pô. Eu tenho um no Prepare to Die, que foi o que eu zerei a primeira vez, eu tenho um, um que eu zerei em live, no Remaster aqui, eu tenho um que eu tô jogando o SL1, e outro que eu iniciei pra mostrar pra minha orientadora como era Dark Souls. Esses são os meus quatro personagens de Dark Souls. É muito legal você mostrar pra, pra um acadêmico que não é muito chegado a videogame. Tipo assim, olha só, esse daqui... E o massa que essa minha orientadora já tá há dois anos comigo e ela nunca tinha visto Dark Souls. Ela, a única coisa que ela tinha visto de Dark Souls foi aquela... Deixa eu dar uma pausa aqui. Foi aquela introdução lá da, da guerra dos, dos dragões com, com os lords da chama e tal. Foi a única coisa que ela sabia de Dark Souls. Aí a gente, com a tecnologia assim, ficando mais fácil. Aí eu... Ela... Como é o jogo? Eu... Beleza. Ó, oh, o jogo é assim, tal. Eu mostrei o meu personagem do SL1. Tava lá naquela ponte do, do dragão vermelho. Aí eu mostrei pra ela como era a questão disso. Eu voltei um personagem do começo. Começando lá do, do asilo. É, foi, foi uma experiência muito legal você mostrar pra alguém que não é, da, não é desse meio de videogames, mas que se interessou por conta de um trabalho acadêmico que o seu orientando tá fazendo. E você encontrar um acadêmico que tem interesses em videogame, é, numa, numa área de humanas, que é meio avessa à tecnologia, ou novas expressões artísticas. Assim, tô falando não novas expressões artísticas, como pintura, como literatura, não, isso, essas daí são consolidadas, mas eu tô falando muito na área de, de quadrinhos, de, de jogos, tem muita gente que é muito avessa a esse tipo de expressividade artística, e até midiática, como aqui o videogame é uma cultura de, de, de extremamente capitalista, extremamente, é, move montanhas de dinheiro, eu só ver o que rolou no chat. Eu sou, sou fã de RPG, só que atualmente os Franz Francis é, é que nem, um, por exemplo, eu amo, amo é, Persona. Mas Persona, tipo, você não tem atrativos pra você fazer um, um rejogar ele. Cara, tipo assim, Persona você joga pra 
tentar alguma coisa diferente, alguma escolha que você tenha tentado no passado e tal, assim, algum, algum social link que você não, você poderia ter explorado melhor e você não quis, mas não sai disso. Outra coisa, assim, eu gosto muito do Nier Automata, mas Nier Automata também não é um não RPG, mas tem uma pegada hack and slash com vários finais, mas são finais consecutivos, você não precisa voltar o jogo, o jogo todo, às vezes sim, pro final, alguns finais você tem que voltar o jogo todo, outros não. Eu vi algo que gostei demais, é... Portado de King of Fight 11 e Metroid Zulug 6, de arcade para o Dreamcast, conseguiu os discos, caramba que massa! Conseguindo os, os discos dos jogos, caramba que massa, que massa! E, e lembra que o Janderson, ele, ele faz as lives dele capturando direto do, do, do console, ele, que nem eu, assim, eu, eu tenho uma, uma pequena coleçãozinha, assim, eu tenho um Playstation, um 64, e uns, uns portáteis, o PSP, o DS, o 3DS e o Vita. Mas o Janderson não, o Janderson é, é pro player na, na, no colecionismo. Eu quero, eu quero... Ah, não, eu tenho um Super Nintendo, um Super Nintendo não. Eu quero ter um Super Nintendo, eu não tenho um Super Nintendo. Eu quero, eu quero muito. Nossa, era pra eu ter uns, uns três também. Se não tivesse perdido... Ih, rapaz. Quando o cara perde... Se... Qualquer, qualquer perda de save de qualquer coisa é... é... É sofrido. A indústria dos games hoje move mais dinheiro que a indústria do cinema e das músicas juntos. Exatamente, Biost. Foi, foi uma das coisas... Eu, eu coloquei na minha... Por exemplo, na minha, no, meu, no meu TCC, eu coloquei... Iniciei um dos, um dos tópicos lá como... É, o, a indústria dos videogames é a indústria que mais... Eu, tipo assim, é a... Eu, eu consolidei o um negócio. É a indústria de, do entretenimento mais lucrativa. A minha orientadora, ela... Não achou muito legal a colocação porque eu tava botando um ponto fixo dizendo isso daqui é assim por mais que a gente saiba para um trabalho acadêmico é melhor você trazer fontes se e fontes que sejam mais é, mais como é o nome mais confiáveis do que artigos de, de, de grandes portais de gene de Kotaku não importa tipo, é bom você que tenha alguma coisa que tenha sido revisada por pares aí para eu não taxar dizendo isso é assim, por mais que a gente saiba que é, que seja, aí é você dá aquele eufemismo, dizendo, o videogame é uma das, in... tá vendo que eu troquei é a para uma das, e é, existe, você tem que fazer algumas, algumas colocações com você, tá, alguns cuidados, o Will, ele é professor, ele é mais na área de exatas, mas quando você tá trabalhando com ciência, você tem que prezar pela curácia da informação, você não pode jogar informação da base do achismo, é uma, é uma das coisas legais do cara fazer o TCC, é, é isso, você tentar pensar de uma forma... Budum Lancer realizou uma hiper raid com seis jovens. Sejam bem-vindos, a casa é de VCS. Seja bem-vinda, Budulão, depois da recepção da Alice, essa, com essa voz melodiosa que você já deve ter ouvido no GG em, ou em outro stream, já que ela é, é multitarefa, ela é, um, é uma voz que preenche o vácuo de vários streamers, seja muito bem-vindo, o Bodula, ele tava jogando muitas coisas hoje, tava jogando LOL, aí eu passei lá rapidinho, ele já tá jogando Among Us, e ainda tá lá, com seis espectadores, sejam bem-vindos, o Ron, Ronsnin, Ronsnin, seja bem-vindo, Ronsnin, pela, 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 ter acompanhado o Bodula, Bodula parceiraço, brigadão pela, pelo, pelo follow, só gente linda, olha só, alô, Dark Ninja, belo e faceiro, muito obrigado por ter feito o gatinho dan dançar. A gente tá tendo uma conversa aqui sobre retro... retro Eita! Isso é empolgação, desculpa aqui. Retro Games, sobre TCC, sobre é, lives. É, a gente tá recebendo bem também o, o, o Bruce Senpai, que acabou, que eu conheci hoje. Conheci, é, só, só lembrando, foi, foi da, da Cuxina e também foi lá do Miojo, o Miojo TV, que, tava, que a gente mandou a raid mais cedo, que ele tava fazendo a campanha do de doação pra, pra os... Eu não vou me lembrar da, da, da ONG, mas é Cães... Cães... Cães de Vira-Lata, não lembro... Não lembro o nome agora da, da ONG. Mas eles conseguiram, conseguiram arrecadar uma, uma grana muito bacana, bicho. ONGs precisam muito, principalmente de cuidar de animais, de abrigo de animais, que, que acolhem animais de rua. Como o pessoal aqui sabe, eu, eu sou muito apegado aos meus gatos, eu tenho... Eu cuido de gatos, eu cuido de cachorros, eu apresento aqui os meus gatinhos, eu não consigo apresentar minhas cachorras porque 
Ainda mais por questão logística. Eu não tenho como trazer minhas cachorrinhas pra cá. Já que elas ficam na área externa e elas são muito grandes. Mas eu gostaria muito de apresentar minhas, minhas doguinhas também. Eu amo, amo, amo animais em geral. Por isso, por isso que eu me amo. Valeu, Priost. Brigadão. Minha, exatamente, casa dos vira-latas. Sabia que é casa dos vira-latas, se não, se não estou enganado. Eu tava, eu tava na dúvida, acho que é casa dos vira-latas. E a galera vai se conhecendo e vai se trocando em várias lives. Exatamente, Bruce. Eu conheci, conheci... Eu não lembro como eu conheci a Kushina Sensei, mas, por exemplo, o, o Miojo TV eu conheci nos stories de divulgação que a Kushina tava fazendo da live de... de da arrecadação que ele ia fazer hoje. Aí eu disse, caramba, como eu gosto da, da causa da causa animal, de, de, de cuidados e tal, eu disse, caramba, eu vou mandar a rádio da manhã pra lá, porque eu sei que vai conseguir mais ou menos com o tempo que eu termino, eu termino e o pessoal conhece o trabalho dele, eu, gente fina pra caramba, recebeu bem o pessoal. É, eu acho que o Budula não tava na hora, porque ele já tava... Já tava... Lembra que o Budula tá na Espanha, então fuso horários bem diferentes. Budula, tu não vai dormir não, já deve ser umas 3 horas da manhã aí na, na, na Espanha. Vai, tu vai catabolizar todinho, homem. <risos> ah, exatamente, o Budula já deu ali um boa noite. Realmente já deve ser umas 3, 4 horas de, de diferença. Eu tô com um irmão, um irmão meu lá, na, lá em Portugal e... São três horas de diferença, eram quatro porque acabou o, o, o horário de verão. Mas o Bodula ele tá, ainda tá mais longe, tá na Espanha. Exatamente, três, três e quinze aí. Pronto, são quatro horas de diferença, exatamente. Já tô full. <risos> Aqui é tá que de recolher já. Exa exatamente, é, e na Espanha tem que ter cuidado aí, porque já começou a fechar uns paranauês. E dormir três horas da manhã tem que dormir bem, Bodula. Bodula, vocês viram que é um rapaz bem afeiçoado, tem uma compreensão física tesuda, então opa, eu quase escorregava aqui de, com, a, com a, é tanta, tanta testosterona mas, cuidado não catabolize, porque você é o nosso o nosso Bill mas bora voltar aqui pra, pra o gameplay acompanha a lembrança Oi meninas, estão prontas? Estamos mãe a gente pode ir lá fora enquanto já. Ah, eu esqueci de acompanhar. Acho que não vai dar tempo de brincar hoje, querida. Agora vamos. Mary Ann, pode vir aqui? Desculpa, Tessa, mas eu tô com pressa. Oh, qual é a desculpa dessa vez? Reparos emergenciais no dique do castor? Tessa, olha só. Não, não. A gente tá testando aqui a dublagem que, que saiu agora. pra o Tell Me Why. Ou preciso começar a cobrar a sua de... hoje, hoje as lives foram um oferecimento do, do, do Will. Tinha porque completamente disso. Eu lembro. O Will resgatou o, 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 tá, vamos relembrar o Chrono versão. Cross. Chrono, Chrono Cross, não, pô. O Chrono Trigger. E também me lembrou. Ei, tá ligado que saiu a, a dublagem? Ela disse, eita, cara, é mesmo. Não, quero falar com essa velha. Bodula e Schwarzenegger, é exatamente, o Bodula e Schwarzenegger dos videogames. E lembrando que ele voltou, C Cassinão, ano que vem vou adotar um gatinho, o nome dele vai ser Cassinão, bichinho. Ai, bichinho, Cassinão é uma boa, é, uma boa. é o pior que é um bom nome pra um gato, bicho. E aí, Codoro, seja bem-vindo. Olha só, a gente falando de como a gente conhece as pessoas na, na, na Twitch. Olha só, o Kodoku também eu conheci gente fina pra caramba, joga de, de tudo também, mas se foca muito no, 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 nos Call of Duty, principalmente ali no, no Warzone, Zão Maroto, mas também faz gameplay de, de, de mobile, como já tá ali mostrando, e recebe muito bem o pessoal, gente fina pra caramba. Com a, com a quarentena eu vou, eu vou virar uma bola, espero voltar a essa academia logo. Pois é, e o pior que, lembrando... Tô voltando no ritmo e fechou tudo, caramba. Porque o cara tá com acostum... acostumado com o um ritmo, né? Né, né, Budula? O cara tá acostumado com o um ritmo de alimentação, o um ritmo de, de energia, de, de perda. No caso de super e déficits calóricos e, e tal, e de repente você corta, pau. Como só a taxa metabólica basal já tá meio, meio alta. Errou, bicho. Errou. Você tá, você tá consumindo um. 
você tá consumindo muito, muito mais do que você tá gastando. Opa, eu voltei, a net tava de, de, de tiração com a minha cara. Qualquer jogo, exatamente. Esse também é um dos lemas daqui. Eu, eu foco muito nos, nos de narrativa e tal. Eu já joguei The Last of Us, já joguei é, Tell Me Why, já joguei Brothers até of, of Two Sons, que também é da Don't Nod. Recomendo muito pra... pra Pra quem gosta, bicho, eu quase chorava, eu, eu quase chorava, não, eu chorei muito, porque histórias que envolvem irmandade, é, pai, paternidade e tal também, são, são histórias que me pegam muito. Mas Dark Souls, eu, eu não faço muito tiro em primeira pessoa, é, tipo, por incrível que pareça, eu nunca trouxe muito tiro em primeira pessoa aqui pro gameplay, pra, pra o, o canal, no caso. Mãe, a gente pode ir lá fora enquanto você joga com a tela? Não, nada de jogos por hoje. Mary Ann. Podemos falar? Vai, fala. Não, não podemos. Eu também, eu tô, eu tô com o Resident Evil 2. Olha! Em Rons realizou uma hiper raid com 12 jovens. Sejam bem-vindos à casa de VCS. A casa de VCS, como a Alice, Alice disse, a gente tinha acabado de ser invadido pelo Bordula. O Bordula um abriu assim, o erro entrou. De flecheiro trazendo uma galera massa aí, sejam bem-vindos. Tiozão do pavê, viu com a raid do Renro. E aí, Jeanzinho, já resgatando uma hidratation. Exatamente, a casa é de VCS. E aí, como vocês estão, o Renro tá jogando uma, um Fasmazinho. Ficou um tempo sem jogar um, o, o Fasmafobia e disse... Hoje tem, hoje sim, hoje sim, hoje a gente vai jogar, a gente vai juntar uma galera legal, vai jogar com o tiozão, vai jogar com o Cisco Ciscando, cara delicioso, cara da voz melodiosa, Welcome. narrador de, de Mario Kart, como ninguém, se você quer, bicho, como no Mendonça, Kleber Machado, Cisco Ciscando, narrador de, narrador do meu coração. Erro nem se fala com esse sorriso, o, o, o sorriso que cativa, o sorriso que, que agrega, o sorriso que, que você dá vontade de dar um, um beijo. Edivaldo, seja bem-vindo, veio, veio com o Erro também. Deixa eu voltar aqui. Tiozão do pavê, a gente tá falando sim, sim, o governo tá de sacanagem. Eu voltei a treinar e suplementar e agora fechar tudo e agora vai ter que quebrar as pernas. É, bicho, vai ter que dar uma maneirada na suplementação, senão realmente vai virar uma bola. E, e, e o, o Kodoko tá, tá com Resident Evil 2, Resident Evil 4 e momento surprise, motherfucker, exclamação rolar, já que rolou uma, uma raid. Cara, mas a gente tá com 26 pessoas, muito obrigado aí pelas, pelas raids do pessoal, vocês são maravilhindos. Exclamação rolar para vocês estarem fugindo desses orques faceiros e, fa e façudos e fascistas. Saudades da academia, exatamente. Eu, eu, tô, eu também tô com uma, uma certa saudade. Faz tempo que eu não me exercito e tal. É uma boa forma do cara dar, dar uma desestressada ali, ali na hora do almoço do, da, do trabalho. Era o meu horário. A academia só fez engordar, bicho. Eu não, tô, eu não tô gordo, mas eu tô flácido. Eu tô... Cara, eu não, eu não tô mais com o meu braço tchutchuquesto. Eu tô... Olha só. Meu, meu, braço, meu braço tá um braço de mortadela, pô. Antigamente eu tinha um braço mais divididozinho, maroto. O pessoal sabe que eu, que eu jogava rugby e tal. Exclamação rolar. Pra vocês estarem fugindo desses orcs. Olha só o riso, o riso do, dos orcs, bicho. Eles estão imitando o um erro. Eles estão imitando o um erro. Mas foi o Edivaldo Soares. Edivaldo Duarte, desculpa. Soares não. Desculpa o Edivaldo aí. Mas foi o Edivaldo Duarte que disse. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Porque ele pegou faceiramente, façudamente e disse... Vou, vou rolar gostoso, vou rolar faceiro Mas bora ver se ele vai fazer o feito que, que, que o Daragão O Daragão fez hoje de manhã Ele conseguiu escapar dos orcs Mas ele também conseguiu escapar da Tiamat Exclamação rolar Para fugir Welcome. da baforada da Tiamat Olha só o Falk Chegou na hora da baforada da Tiamat Exclamação rolar Porque a Tiamat tá faceira, tá façuda E tá com azia Exclamação rolar. Ei, Nogo, não deixa não, porque o, o, o Daragão ele enrolou de um e rolou do outro. E não foi nem o Daragão, me lembrei, foi o Nikito. Porque o Nikito ele é especialista em Dark Souls 2. E vocês sabem que quando você não rola bem no Dark Souls, você é pego no meio da rolada, como 
o Will gosta de imitar o GG. E eu, eu tô sem o sintetizador aqui também pra, pra imitar. Mas obrigado pela, pelas raids. Valeu, é, deixa eu ver só o que o Falcon falou ali. Salve, mano. Buenas nights. Buenas nights, Falcon. Falcon também tava jogando hoje o... o... Caramba, o Far Cry. New Dawn. E, tá, e tava, tava avançando bem, bicho. Tava... É, é, um, é um jogo que eu não joguei muito. Eu, joguei, eu acompanhei muito o, da, o Far Cry 5, mas não a DLC dele. O, DLC não, o, o jogo de expansão. Que sempre tem. Valeu, Janderson, pela. Eu só tô dando uma checada aqui. Beleza. Olha só o Falk, o Nogre, o Nogucho no e o Bruce Senpai deram a mão e disseram: Chupa, Tia Mate. Aqui a gente rola faceiramente, facudamente, porque o Falcon especialista na rolada do Dark Souls, Bruce Senpai especialista na rolada do Dark Souls e o Nogo foi de enxerido, mas rolou gostoso rolou faceiramente, rolou facudamente é erro, dessa vez não foi, não deu você foi engolido pelas chamas suculentas e sedentes de brioco da Tiamat Falken, o Falken é massa que ele já continu... ainda continuou rolando, meu amigo. Vocês sabem, em Dark Souls a galera se empolga em rolar e continua rolando. É, é rola pra tudo que é lado. É rolada pra tudo que é lado. Eu fiz altas rubis hoje, hoje em live, mas foi divertido. O importante é se divertir. O importante não é jogar bem, não é jogar mal, é se divertir. Eu acho que essa é a beleza dos videogames, é você se divertir no, na sua falha. Por favor, vamos conversar só uns minutos. Okay. E é bom, o Dark Souls ele ensina isso daí Ensina você Tratar das suas falhas e você sempre tem Melhorar depois e tal Eu acho que faz sentido, a Xomon sabe Não sei o que rolou, mas elas foram Só rolada voadora, é só rolada de bunda meu amigo. Rolada de cox A defendeu a gente porque a Tessa ficou toda moralista Tá, e qual vai ser? Uh, rapaz Vamos continuar a lembrança aqui A lembrança essa lembrança aqui é dolorida, é dolorosa, é dolorante. Vamos só conversar por uns minutos, ok? Por favor, me Lembrando o povo que a gente vai estar tá com Fica uns horários de diferentes. Filho. Amanhã de manhã não vai ter live de novo. Vocês vão ter, vocês vão ter. Não quero ajuda. Essa minha cara faceira Leia, e, fa e façuda. Na, no sábado de manhã, de sábado à noite e domingo de manhã. Vocês vão se cansar, desculpa. Mas obrigado, Bodula, obrigado por ter comparecido hoje de manhã. Obrigado pela raid da agora de noite. Sua energia é extremamente maravilhosa, cara. É, é, todas as brincadeiras, toda a, a sua energia, todas as coisas que a gente troca, as ideias que a gente troca. São maravilhosas. Vá dormir, durma bem, porque realmente tá muito tarde. E não catabolize. Isso é uma ordem. Valeu, fica aí a dica também. Quem não segue o, o Bodula, vamos dar um SH aqui. Ó. SH, SO. O Bodula. Que tem. Joga muito. Tá jogando bastante Among Us. Lá, lá na live dele. Mas hoje tava jogando um LOLzinho maroto. Pra quem gosta dos, dos MOBAs lindos e maravilhosos. O Bodula, gente fina pra caramba. Obrigadão também pela rádio erro. E aí, cons conseguiu? Conseguiu matar a vontade do vício do Fasma? Por favor, Mary, só tô tentando. Fica longe das minhas filhas. Não precisam dos seus palpites. Só tô tentando ajudar. Não quero ajuda. Nem a sua, nem a de ninguém dessa droga de cidade. É, o importante é realmente é formar uma de comunidade todos. saudável, uma comunidade que, 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 que se tô? ajuda, que se entende. Talvez você esteja, Sempre mas as crianças possível, são lógico. minhas, tipo, filho, realmente, dessa, A minhas. gente tenta se ajudar suas, dentro favor, dos nossos limites, fazer. afinal, cada um Vamos conhece fazer. a sua própria realidade, as suas Beleza. próprias lutas e tal. Okay. Mas sempre quando puder, vocês sabem, pode contar aqui com, com esse instrumento de estimação. Escolha a lembrança da, do Opa, Tyler. Deixa eu ver se eu tenho como... Ei, rapaz, eu vou ter que... Só conversar por uns minutos. Bora lá. Ok? Por favor, vamos só conversar por uns minutos. Ok? Por favor, Mary, só tô tentando... Só ver. Fica longe das minhas filhas. Não precisam dos seus palpites. Só tô tentando ajudar. Não quero ajuda. Nem a sua, nem a de ninguém dessa droga de cidade. É, meu amigo, essas cidades de conservadoras demais são um pouco complicadas. Do combustível? 
Então, pessoas Principalmente para pessoas que não se enquadram filhas, no que as pessoas entendem como não normal. Suas. Por favor, não vamos fazer isso aqui. Vamos para o meu escritório. Beleza. Bora, beleza. Ok. Vocês esperem aqui. Bem, Greto. Precisa de alguma coisa? Só fazer compras, o que você tá fazendo? Bom, o que você tá fazendo? Curiosidade. O que você tá fazendo? Valeu, aí? A hora ah, do break. Do Minha esposa mandou Tem ali. Então vocês sabem né, que rola na hora do break. Sim, que coincidência boa. Só fazendo as compras, vamos ver aqui. Vou, vou já já pegar um Não, gatinho, um lindo faceiro. Casa. Pegar a ah, Chandelle. Okay. O seu irmão precisa de... Uh, hoje hoje de foram três gatinhos pela tem manhã e já vai ser um quarto você. gatinho diferente Acho que ele hoje. Já tem tudo. Mas é... Obrigada. Bom... Eu vou, bom. É, é quase uma, Sim, uma figurinha. Vocês vão estar colecionando as figurinhas dos, dos gatuchos. Não, deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. É, eu acho que é aqui. Posso ajudá-la, Alison? Ah, não, 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 valeu. Tá de boa. Tô só. Só tô bisbilhotando aqui. Que eu esqueci. O que você tá fazendo aqui? Uh! Peguei o pelicano. Opa, outra coisa aqui. Cara, até essa nota tudinho nesses cadernos. Tipo o quê? Todo o dinheiro que emprestava, as coisas que ela deixava os clientes pegarem de graça, até os dízimos. E aí o quê? Ela manda a cabeça de cavalo pra quem não... Referências a poderoso chefão aí, ó. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, você vai acordar com a cabeça de cavalo na sua cama. Era o cara chegar assim no escritório do outro, pô, começar a abrir porta. Caramba. Mas isso, não façam isso em casa, jovens. A gente precisa alinhar uma versão, você vai conversar essa com de a nós, Essa de nós, eu lembro isso aqui de novo não, né? Acho que eu tô lembrando de tudo certinho. Certinho. Tá, qual vai ser? Hum, faz o seguinte, eu vou ficar aqui nesse quadro, vou dar uma pausa, passar um, um adicensezinho rapidinho e vou trazer a Xandelle aqui pra vocês conhecerem ela. Ela é irmã do Xambito, que vocês conheceram mais cedo. Aquele gato safadinho, fofinho, que tava... Não tem como descrever aquela coisa fofa chamada Xambito. E Xandelle também é tão fofinha quanto, só que ela é mais espivitada. Então, vou passar uma adicessezinha aqui. Vou mudar aqui a tela. Deixar a minha xícara da, da Vosca lá dentro. E já já tô voltando. Até, até daqui a pouco. E aí, povo, voltei. Trazendo aqui a Xandelle. Ela já apareceu aqui no, no canal. Ela é irmã do, do Xambito. Só que ela é mais espivitadazinha do que o Xambito. Ela é tão cheirosa quanto. A gente achou ela no mesmo dia. Ela já tá com um aninho já. Tá com um ano e dois meses. Ela é muito, muito, muito agitada. Ela... Mas é muito amorosa. Gosta muito de, de carinho. Ela... Tá até rolando aqui. E ela é muito danada. Ela não para quieto. Muito difícil ela para quieto. Mas essa daqui é a Chandelle. E vai voltar pro gatinho ainda hoje. Porque ela tá muito... Tá vendo? Ela tá um pouquinho... É como é o nome? Agitada hoje. Pois é, Bruce. É, eu apresento. Eu cuido de 24 gatinhos. E sempre quando resgatam a hora do break. Sempre eu vou fazer alguma coisa no, no banheiro. Ou pegar água. Eu sempre apresento um, um dos meus gatinhos. Essa daqui é a Chandelle. Uma das pretinhas da casa. Ela tem mais duas. Tem a Chandelle, tem a Pantera e tem a Shadow. Os três pretinhos da casa. Só que eu vou soltar ela. Vamos... Ela já está um pouquinho inquieta. Deixa para pra galerinha. Pronto. 
É, tem os olhos amarelos. Ela tem os olhos meio esverdeados. É, acho que é por conta da, da, da iluminação. Mas ela tem os, os olhos meio esverdeados. É, Renan, normalmente é, hoje, já mostrei, hoje eu mostrei quatro gatos, pra você ter ideia. Vai muito da. Eu tento fazer uma rotatividade é, na, nas apresentações dos gatinhos pra vocês conhecerem uma gama maior de, de gatuchos. Tem, hoje eu apresentei o, o. Apresentei não, reapresentei porque eu acho que todos os meus gatinhos já apareceram. Mas eu, eu já hoje eu apresentei o Scalibu, vulgo Palominho, o Chambito, a Lasquinha, que vocês veem bastante, porque ela é. Ela não, não vai lá pro gatinho. E a Chandelle, que é a irmã do, do Chambito. O Chambito ele é daqueles tigradinhos com a, o buchinho branco. E ela é, é toda pretinha. Ainda teve o, o Gurt, a gente botou os nomes temáticos. É, Nog, é, demorou, demorou. Dessa vez o, o, ninguém rolou. E todos os orcs aí devoraram o acampamento de vocês. Não sobrou. Não sobrou ninguém. Ela, ela é muito fofinha, só que ela é muito agitada, Thiago. Ela é muito, muito, muito agitada. Ela é daquelas gatinhas que faz a alegria da casa. É muito bizarro você imaginar um gato que é muito agitado. Mas ela é uma. É, eu tenho gatos de todos os... Não vou dizer todos os tipos, mas de uma gran, grande gama de, de, de personalidades. Eu tenho um gato que é mais caseiro. Tem um gato que gosta de querer sair muito, mas a gente não, não deixa mais que o gato sair. Tem gato que é mais companheiro, tem gato que é mais na dele, tem gato que é mais carinhoso, tem gato que gosta de que a gente pegue, tem gato que a gente não gosta, não gosta que a gente pegue. Tem, tem uma, uma, uma gama bem grande de, de gatuchos aqui em casa. E é, é, é bom porque cada um tem uma sua personalidade, a gente tenta sempre respeitar o, a diferença de cada um. E a gente é, tende a pensar que ah, gato é tudo igual, gato é interesseiro, gato é... É esquisito, mas não cada um tem o seu tem o seu sua peculiaridade, que nem as cachorras daqui de casa além dos 24 gatuchos eu, a gente cuida aqui eu e minha esposa de mais três cachorrinhas e também cada uma tem sua personalidade diferente são três cadelinhas uma é, uma é mais espivitada outra é mais na dela, é, outra é mais é, assustada eu acho que não tem mais nada aqui, não. Deixa pra lá. Falou, valeu. Tell me why a nut but a hostage. Exatamente, Gui. Seja bem-vindo mais uma vez. A gente acabou de apresentar a Chandelle. Você perdeu um, um, um momento aqui de, de gatinhos na tela. Soninho tá chegando pra, pra Alison. Eu tive quatro gatos também em casa. Cada um tinha uma pessoa... Sim. Todos os... É, você falou, Pri, eu acho que acabou ficando com, com a sua ex. É, é pau. Isso, quando, quando isso acontece. Porque você cria afeição, você se apega. Você conhece o, o, os gostos. Caramba, eu quero saber. Escolha a lembrança do Tyler. Por favor, vamos só conversar por uns minutos. Não, não quero escolher mais a, a lembrança do Tyler, não. Eu já vi o que a, a lembrança do Tyler teve pra, pra mim. Dá pra acreditar que a Tessa e o Tom já foram jovens? <risos> Eu ouvi isso aí. É muito legal você... Eu posso notar muito bem quando o assunto é cabelo, mas é que ninguém aqui viu o pessoal que se formou lá comigo. <risos> se você diz... Nesse tiro tu não lembra daquela música chata, é impossível. Pois é, é impossível. Tanto que a referência é no link, é a tradução. <risos> Exatamente dessa, dessa... Dessa parte aí. <risos> é impossível. Oi, então. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Como vão os negócios? E aí, como anda a vida? Como vão os negócios? É, o movimento não tá tão alto, então deu pra gente finalizar o inventário. Acho até que vamos Terminando fechar o certo. dia com a livezinha mais sussa. Mais mais sobrevivendo no gelo ao vivo. Não conta pra Tessa, mas eu torço pro Bud. Ela acha que ele é muito cruel. E eu falo, esse é o jogo. Já provou aquela nova barra de chocolate que chegou a semana passada? Ah, não, não. não. Ainda não. A gente tá testando aqui a, a tradução. Tô achando uma tradução chocolate. mais ou menos. Hum, Até que não é ruim, viu? Bem... O que que eles vão inventar agora, hein? Tipo, não, não é nenhuma tradução do, por exemplo... Qual o próximo passo na campanha? Da... Manifestação do, de do Halo ou de... Os pescadores estão ficando Gears, cansados por exemplo. dos negócios de sempre. 
Eu tenho umas ideias sobre como manter as populações de peixe. E é bom a gente ficar na comparação de jogos da Microsoft. Eu acho que é melhor do que a gente pular para jogos da... Da, por exemplo, ah, vou comparar com God of War. A gente pode comparar, lógico. Mas, já que é um jogo financiado e publicado pela Microsoft, vá, bora é, comparar com outros jogos financiados e publicados pela Microsoft pra gente não, não pular muito assim a cerca e, e, e console war. Né? Ah, meu, meu, meu God of War é melhor que esses jogos. Não, 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 não. Como vão os negócios? Como anda a campanha? Qual o próximo Pô, a memória é impressionante. Mano, você Você lembra dos detalhes? Você lembrou da história de... Sim, sim. É, eu tento. É eu porque tenho ideia sobre como manter. Uma, uma das coisas que eu tento peixe, imaginar aqui, quando que comida na mesa. É, eu Pegue converso com vocês. Eu estou conversando com a câmera, mas eu sei que tem pessoas do outro lado, cada um com suas suas histórias, com seus afazeres, com, com dois, coisas diferentes e tal. Eu, eu, eu tento lembrar das suas histórias, eu tento lembrar da, de como eu, tipo, eu conheci o Gui, que eu conheci lá na, na taverna. Pelo menos lembrar de onde eu conhecia é, é algo que eu tento bater o martelo. Quando eu aparece alguém e diz, caramba, tu sabe de onde tu, tu me conheceu e eu não lembro, eu, caramba, é, é chato. Porque eu tento sempre tratar cada um como se fossem pessoas. Pra mim, ah, eu tô com, sei lá, eu devo estar com 332 followers agora, mas são 332 pessoas. Vamos falar tirando os, as contas duplas, vamos falar assim. É, mas cada um, eu sei que tem uma pessoa, tem uma personalidade, tem, um, tem uma vontade, tá fazendo alguma coisa diferente, tá é, fazendo alguma atividade enquanto tá me acompanhando, porque eu sei que eu faço lives por 3, 4 horas e muito dificilmente alguém vai ficar aqui por 3, 4 horas seguidas, ainda mais sendo é, quase mais de... É, 3, 4, Supletivo, supletivo. 17 para meia-noite. Então, tem muita gente cansada que tira o sábado para brincar com as crianças, para fazer uma faxina, para fazer as compras e tal. Ou até mesmo para fazer lives. Como o Enro e o Bordula que fizeram mais cedo também e trouxeram o pessoal para cá. Preciso praticar minha memória dessa maneira. É, é uma boa prática, é um bom exercício. Tipo, é, eu, eu não considero que eu tenha uma memória muito boa, mas é associação. Uma das melhores formas de você memorizar algo é associando a ela alguma coisa. Ah, Prioste, eu sei que eu conheci ele lá no... Eu acho que foi lá no Quarentena. Eu acho que foi lá no, na Quarentena ou foi no, no Tiozão. Eu tô nessa dúvida. Ou foi no Tiozão, foi na Quarentena ou foi no... No Besta. Eu tenho, tô, tô, é, essa daí é uma coisa, uma falha minha. Porque na Quarentena, por exemplo, eu conheci... Depois que eu conheci o No Besta, por exemplo. Eu conheci o Nubeixo, que eu conheci o, o, o Enro, que eu conheci o Tizão. Eu conheci o, o Na Quarentena depois. Mas eu, eu fiquei sabendo que vocês eram muito mais próximos, tanto o, o, o Primo Osse quanto o, o, o Prioste. São quase, quase um, um, nomes parecidos. Eu acho interessante essa, essa peculiaridade do Prioste com o Primo Osse. É, mas eu, eu, eu não posso bater o martelo e dizer que eu lembro e tal. Eu lembro lá, eu conheci quase todos os, os amigos da Twitch aqui, exatamente. Mas eu acho que eu não te conheci no, na quarentena. Eu acho que talvez tenha te conhecido em outro canto, mas. Eu tenho dúvidas. Eu tenho, até eu tenho dúvidas com relação a isso. Mas vamos dizer assim que é um conhecimento legal, mas o importante é que você tá aqui, que eu tô lá, ou as, nós dois estamos lá no, na quarentena e tal. Gente fina pra caramba, o, o Primoce. Gente finíssima pra caramba. Vou até fazer aqui o, um. Exatamente, aqui com o capacete do zero. Mas gente fina pra caramba, recebe a gente super bem, tem, tem uma ideia, tem troca uma ideia legal. Joga bem pra caramba também, tem, tem esse porém, tem esse, esse fator que agrega mais. Que nem o Cisco Ciscano, que também tá aí. O Cisco Ciscano, por exemplo, eu conheci ele, participou na live lá do, do talk show do Do Will. Eu já, vi, eu já tinha visto o Cisco em outros cantos e tal. Mas eu conheço pra vocês aí, ó. Eu, os, a gente começou a ficar mais próximo da minha participação lá no Taverna Talk, pô. Eu acho muito legal essas confluências de, de fatores e tal. Aí eu. Ah, a gente trocou a ideia ali, viu, viu a, a, as besteiras que eu tava falando lá no, 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 no Talk lá. E disse: caramba, eu falo tanta besteira quanto esse bicho, eu gostei dele. 
Aí a gente troca ideia com videogame, com anime, ou várias coisas que a gente presencia ou que a gente vê em comum. O que é importante são essas coisas que a gente tem em comum que nos aproximam, exatamente esses. A Tessa parece ocupada. Como é que tá a Tessa hoje? Ela parecia meio sobrecarregada. Ela é muito disposta. Ela é muito disposta. Desde que eu comecei a campanha, ela passou a cuidar mais das coisas aqui. Ela tá praticamente cuidando de tudo. Olha, eu não queria falar nada não, mas ela sempre cuidou de tudo. Bom, isso aí eu acho que é questão de opinião. <risos> essa, essa expressão é a expressão que define 2020. É, isso aí eu acho que é questão de opinião. É só a minha opinião. Eu acho que é a frase que define 2020. Ok, a gente se fala mais tarde. Cara, eu, eu, o máximo que eu tô olhando aqui pro OBS, ela tá bem retilínea, bem assim, bem humana e tal. Aí eu tô olhando aqui no... <risos> na, na, na widescreen, ela tá com a cara chatada. Tá parecendo, sabe, quando você joga no emulador um jogo que é 4x3 e você tenta botar em, em full screen? Cara, <risos> tá muito bizarro isso. Eu nunca pensei que eu ia botar um, um e ia ver isso com o jogo moderno. Mas realmente é, é esquisito, Eu tô achando estranho porque a escolha é a lembrança do Tyler. Por favor, vamos só conversar por uns minutos, ok? Não tá, não tá favor, carregando não bem aqui ah, essas lembranças. Fica longe das minhas filhas. Não precisam dos seus palpites. Só tô tentando ajudar. Não quero ajuda. Pois é, olha só, olha isso, pô. Eu, eu vou, vou, eu vou mostrar, mostrar a tela, a cara, a cara da bichinha, pô. Essa daqui é a cara que eu tô vendo e essa cara que vocês estão vendo. Aqui ela tá humana, aqui ela tá emulador. Ela tá até com bochechinha, pô. Olha só. Oi, eu me chamo Alison e eu tô fazendo um react da minha própria, da minha própria experiência. Me acompanha aqui na, na minha experiência que eu estou tendo com meu irmão Tyler. Aqui nessa loja de conveniência. Vem aqui comigo, pessoal. Bora. Eu estou fazendo o, o react da, da minha própria experiência de vida. Olha, olha pra cama. Oi. Eu me chamo Alisson. Vamos voltar aqui pro normal? Pronto. Pronto. Vocês viram o gameplay da Alisson se jogando consigo mesmo. Só essas pataquadas que vocês encontram, encontram por aqui. Mas é totalmente na verdade. É a, é a frase que tem definido muita gente desde 2013. É minha opinião. Eu respeito mesmo que ela seja baseada em nada. É exatamente, bicho. Qualquer um pode ter opinião sobre tudo, mas uma coisa é você ter opinião, outra coisa é você professá-la assim, equivocadamente e sem uma curadoria, sem uma, um filtro interessante. Beleza, você pode ter opinião sobre tudo, sobre tudo, mas tenha cautela ao externalizá-la. Cara, eu tenho muitas opiniões, eu tenho muitas coisas, o pessoal sabe que eu sou bem, assim, é... Com o meu nome direto nas minhas opiniões, eu não tento dar meias, meias voltas e tal. Mas até nisso eu tenho que ter responsabilidade. Essa era a palavra que eu tava dizendo, que eu tava querendo. Todo mundo tem que ter responsabilidade naquilo que professa. E tal. Não, não pode soltar de qualquer jeito, de forma leviana. Porque você vai fazer um mal pra caramba. E eu tô. Sem saber pra onde eu quero um cafezinho, eu quero café. Vamos tentar falar de novo, porque senão a gente vai embora, bicho. Precisa de alguma coisa? Só fazer blá blá blá, deixa pra lá, não. Eu queria saber o que aquela memória não, ali do bicho vai fazer, porque até agora não, não fez nada pra minha vida. Ah, aqui, ó. Deixa eu... É, não tem nada, é só um, só um cambãozinho aqui. De horários. Deixa pra lá, vamos embora. Não quero mais saber da tua memória, não. Tá, e qual vai ser? Ah, não, pô. Olha... A gente precisa alinhar uma versão, você vai conversar com a Tessa sobre isso. Acho que eu tô lembrando de tudo certinho. Tá, e qual vai ser? Qual vai ser? Eu não sei qual vai ser, cara. Deixa eu ver aqui. Porque só tem, só tem duas memórias aqui. Tem a escolha, a lembrança do Tali e eu já escolhi, pro. É, não tem, não tem como que eu escolher outra memória, não. Deixa eu, deixa eu dar uma... Desoiada aqui direitinho, aqui no... No mapa. É. 
Cenário. Welcome. E aí, Bianquinha, seja bem-vindo. A gente tá jogando aqui o Tell Me Why. Eu acho que eu vou fazer essas lives de sábado à noite, assim, mais calmas, porque eu tô... Eu vou estar tá quase nessa maratona de lives 10 horas da manhã no sábado, 10 horas da noite no sábado, 10 horas da manhã no domingo. Vai ser uma pequena maratona marota. Maratona marota vai ser o nome do, da, do, do canal agora. Por favor, vamos só conversar por uns minutos. Mas ela não, eu, eu não tô okay. conseguindo, conseguindo escolher a, a... Eu já escolhi essa, essa lembrança, cara. Por favor, vamos só conversar por uns minutos. Ok? Bora! Por favor, vamos só conversar por uns minutos. Ok? Não, depois eu pedi desculpa não, bem aqui. Verdade. Longe das minhas filhas. Não precisam dos seus palpites. Só tô tentando ajudar. Não Agora as coisas estão um pouquinho mais calmas, a gente já a gente recebeu tua, nem a de ninguém, é uma rádio do cidade. erro e o do Bodula já também. Chegou uma galera tá marota e, e, e batuta aí. Deve estar no, no Lurk agora que tá, a coisa está um pouquinho mais calma. Terra, minhas, não suas. Por favor, não vamos fazer isso aqui. Vamos para o meu escritório. Beleza. Ok. Vocês esperem Vocês aqui. aqui. Tá vendo que acaba... Ah. Oxi, eu não tinha acabado de fazer isso, pô. Fa faz uns 10 minutos que eu tô fazendo isso. Ainda tá cética, mas... Ok. Por hora, vamos dizer que a Marianne tava sendo... Ah, hum. foi aniversário da Indy, caramba. Mas assim que entraram no... Caramba, eu não sabia. A, a dona Lé, ela apareceu hoje de manhã. A, você apareceu também. Eu não sabia que era aniversário da Indy. Depois eu vou, vou chegar lá. Só, só irmã, gente finíssima. Vou chegar um, mandando um, um parabéns atrasado. Não, parabéns atrasado nada. Bora mandar um parabéns agora pra ela. Mandar um parabéns pra, pra, pra Indy agora. Ah não, eu tenho ela no, no, no WhatsApp. Tá procurando no Instagram, mas eu tenho ela, ela no WhatsApp. Pronto, olá, parabéns. Pronto, um, um parabéns registrado aí em live lá, lá pra, pra Índia, a, a, a Ingrid. A irmã, da, a irmã da Bianquinha. Escritório? O pau quebrou. Feio. Você sabe qual era o motivo da briga? Eu? Não sei. Ficou impossível de ouvir qualquer coisa depois Obrigado que eu Obrigado por ter informado isso. E aí, vocês fiz, aí, apontaram o quê? Agora que a gente Comeram uma pizza, mentindo, pegaram uns, be uns bolos. Como foi? Conta, conta mais. Hoje, meu, hoje minha janta foi em ritmo de festa também. A gente comeu uma pizza com borda de cheddar. Deliciosamente maroto. Aquela pizza pra... Com sustância. Pronto, acho que agora a gente pode conversar de forma mais... Incisiva. Precisa de alguma coisa? Fazer compras? Sua briga com a Mary Ann. Exatamente isso que eu queria. Mais cedo você disse ah, é verdade que, que a dona Lé ela até abriu uma live Mas hoje. Mas tiveram uma discussão não pesada uns meses antes dela pular. morrer. Não foi? Brigávamos o tempo todo. Tem que ser mais específica. Essa dubladora não é mais, é mais experiente, a dubladora da... Foi bem mais sério. Você se trancou com ela no escritório pra gente não ouvir. Desculpe. Isso faz muito tempo. <risos> Bom, eu Ganhou, muito depois mostra. Eu quero, okay. quero ver qualquer coisa, eu mostro aqui em live também. Fica à vontade. Pode mandar lá pelo Merda. WhatsApp. Ou no Discord, onde for mais fácil. Acho que ela sabe mais do que ela tá falando. Eu quero ver, fica curioso, de verdade. Uh, Faz tempo que eu meio que a gente não joga um Among. Pode até rolar um Among amanhã, que... vou tentar fazer uma live se a gente mais, do que se mais tratava, solta. Ela não teria desculpa. Claro, mas como a gente faz isso? Pode até rolar um Amongzinho amanhã. Acho que eu vou que fazer uns um, um jogos mais diversos amanhã pra Marianne não ficar tão sisudo. por aquela música. Ela tocava o tempo todo. No que tá pensando? Sério, a sério, eu tá acho que eu vou pegar um Among amanhã. Vou fazer motivo. meio a meio. 
Então eu ouvi a música. A gente joga uma mong, eu vou jogar alguma outra coisa antes e, e as duas últimas horas de live certo, a gente não. joga uma monguezinha. A gente não pode voltar nela com uma informação meia boca. Vamos falar com o Tom. A gente tem que se preparar o máximo possível. Ok. Vamos ver se Que é bom que a gente dá uma relaxada e tal. A gente pode até fazer uns reactzinhos, mandar um. Vou abrir o, o, pra vocês mandarem os links. Só vou, vou dar aquele disclaimer pra pessoal mandar muitas coisas com copyright, porque tá, tá complicadinho. A Twitch tá meio faceira. E até alguns streamers receberam da, da Twitch pra eles removerem clipes com, com. Não sei se alguém daí, se o Cisco, se o Tiozão, se o Will. Se o Budula, se o Bruce, o Enro, se alguém aí, eles receberam esse e-mail da Twitch pra remover os clips, porque pode dar bronca aí pra, pra streamers. A gente devia falar. Tu viu os Vingadores de Mauá? Eu acho que vim. Acho que, acho que você já tinha até mandado o nome. Mandou já, já faz um tempinho, que é, que é até uma produção que, eu, que a galera tá fazendo é, um, 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 um fã-filme do, do, dos Vingadores. Eu, eu já vi. É, vi não, vi e lembro. Mas rolou treta aí, ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente pode só se lembrar. Mentira. Mentira, não. Não tô um Vec, é candidato. Não tô surpresa, parece que sim, né? Ah, eu acho. E aí, é, Daniel, como... seja bem-vindo. Nossa, eu nem vi que eu tinha vindo pela minha. Well tá pois é, viesse, viesse pelo Bodulão ou viesse pelo Enrolício. Bom, vão ali cuidar um pouco da vida. Spoiler de. Spoiler, o VOD do Ghostbusters foi silenciado no trecho da música. Caramba, sério que silenciaram. Pronto, olha só. Gobano, fica ligado, pode ter chegado aí em algum e-mail. Da, da Twitch dizendo, ei, tá ligado aqueles VODs lá que a gente silenciou? Ou que tem direito aos autorais e tal? É bom que vocês apaguem pra dar ruim. É, é, e lembrando que a Twitch em si, ela, ela tira VODs do, do, das lives. Se eu não me engano, quando a pessoa recebe raid, ou acontece alguma coisa, algum pico de, de viewers, ou outra coisa assim, a, a, a Twitch vai tirando alguns, alguns clips. E dá bronca. E também, vods, normalmente eu tenho muitos votos silenciados. Principalmente aqueles que eu mando... Que eu, que eu permito o pessoal mandar links e tal. Tenho, tenho muitos silenciados. Um, por exemplo, o, da, o de Halloween. Ah, teve o... Acho que o This is Halloween. Que, que o Nikito ele tinha mandado lá do, do, do Marilyn Mason. Ele foi silenciado geral. É, o, o, os VODs, eles, eles inspiram geral mesmo. O, o, mas eu acho, né, pra mim também não chegou não. Eu vi que chegou pra a... Que acompanha, se não me engano, a Liz Good, que é, que é, que é grandinha e tal. Ela até mandou no, no, no story do Instagram, dizendo que, que tinha chegado esse negócio. Ela tava mandando, apagando uns clipes lá. Deixa eu ver aqui, mandei... O Daniel tava falando ali. Mas eu vou dormir, é uma boa live. Valeu, Daniel. Obrigado por ter ficado aí. Obrigado também por ter vindo com a, com a raid dos do, do nossos parceirinhos. Durma bem, tenha um, um, ótimo, um, ótimo, um ótimo sono. Já são meia-noite, 0000 horas desse, desse domingo. Lembrando que amanhã, às 10 horas, daqui a 10 horas, a gente vai fazer live. Então, eu vou fazer uma live com a com em 5, 6 horas de sono. Vai ser com aquele, com aquele olhar, assim, de... Peixe baiaco morto. Me mandou a foto. Me mandasse por onde bem aqui? Me mandasse pelo, pela Discord? Deixa eu ver aqui. Ah não, você tem uma, tem uma pendente. Aqui é o Codor que me mandou aqui uma... Pelo Discord, boa. Eu acho que foi no WhatsApp. Deixa eu entrar aqui no, no WhatsApp. Só. Foi aqui no ar. No WhatsApp, até valeu, Daniel. Você sabe que aqui as portas estão abertas sempre pra você. E que dá tipo fazer uma coleção que vai. <coughs> eu vou até ver o BBH aqui. Minha, minha voz tá indo pro saco. 
me falaram que se tu colocar como destaque, aí fica salvo. Sim, 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 sim. Sim, sim. Tanto que se você for lá no canal, eu deixei um destaque do... De uma live que eu fiz em 2019, pô. Eu acho que vencendo o Abjurador. O, a, aquele boss lá de Dark Souls 2. Ou, se eu não me engano, o segundo boss de Dark Souls 2. Se eu não me engano, eu botei ele como destaque e tá aí até agora. Acho que pro ano que vem Welcome. eu vou programar um rolê. Qual, qual rolê? Qual rolê? Bo, bo... E aí, Alex? Alex também faz lives aí marotamente. Nosso platinador master. Olha só, tá jogando Redenção, Morte e Redenção Vermelha 2. O, o, ver, o Vermelha Morte e Redenção 2. Jogo de Velho Oeste, Faroeste, é, Oeste Distante, ou Western para os mais íntimos. Tem até o ovinho. <risos> Bom, deixa eu só ver aqui a, a... Caramba, olha só, olha só o, o presente que a Binhaquinha recebeu, pô. Não, pô, que, que maravilhoso. Eu tenho que publicar isso aqui. Olha só pra galera que, que já viu os Among Us, que já se esbarrou com as facadas da Bianquinha. Sabe como ela se transforma quando se trata de, de Among? Não, não escolha a cor marrom e nem botem um ovo na cabeça. Porque essa daqui ficou praticamente eternizada e materializada como o... o... Caramba, que pelucinha fofa, bicho. É sério, ficou maravilhoso, Bianca. Espera aí, espera aí. Bruce, vou fechando a conta aqui por, por hoje. Um prazer conhecê-lo, até mais. Prazer também, Bruce. Você sabe que também é sempre bem-vindo. É, as lives... Eu, eu, normalmente eu fazia lives terças, quintas, mas até o final do ano acho que eu não vou fazer lives durante a semana. Tô, tô muito cansado. Tô verdadeiramente cansado. E essa semana disse, cara, tu gosta de fazer lives? Beleza. Mas se cuida porque senão tu vai... Passar o Réveillon, aí o final do dia de cama, internado. E a minha, minha saúde já não é das melhores. Mas brigadão pelo, pelo, pelo roxo, Alax. E brigadão mais uma vez, Bruce, por ter chegado. Você sabe que lives manhã, sábado, domingo e agora a noite do, do sábado também. Pode vir, portas também estão escancaradas para você. A, aqui não, não, não tem nenhum problema. E também, se eu não me engano, o Bruce ele faz live também. Vamos... Bruce Senpai Olha só, segurando o espadão Manja dos RPGzão Ele tá jogando é, Dragon Quest Mas é sério, pô Que pelúcia fofa do caramba Deixa eu só ver aqui o que o Goban tinha falado Que a gente tava conversando sobre o rolê Aqui, acho que eu vou Acho que pro ano que vem Eu vou programar um rolê Vou fazer minha saga AZ da minha biblioteca. Não, caramba, sério, como é que tu vai fazer isso, Goban? <risos> cara, quantos jogos tu tem na Steam? Eu tô ligado que o Goban, ele abriu um canal aqui na Twitch como justificativa pra ele jogar os jogos da Steam dele. Mas, tipo, tu vai jogar os jogos da Steam, os da, os da Epic que vão vir de graça, os da Twitch que também o cara ganha com o Prime Game. Lembrando que quem tem o... O Prime Game aí, ele tem direito a um sub. E também, todo mês tem um, uma, se eu não me engano, uns 5 jogos, 5, 6 jogos de graça por aí. Eles mandam uns 5 logo no início do mês. E no meio do mês eles mandam uns assim. Olha só, um joguinho de graça aqui, ó. Maldita Amazon, eu não consigo acompanhar seus, seus movimentos. Tão bonitinho. Bicho, eu tô, eu, tô, eu, eu tô deixando aqui porque eu tô achando muito fofo, pô. Eu revivo e eu mato, ajudando sempre por você. Exatamente, Alex. Aqui é a, é, é a moto da, do, do, do canal. Ajudo sempre que possível. Bianca nunca me matou porque você era cúmplice dela. Ou ela era seu cúmplice. Eu vou fazer as coleções. Caramba, é corajoso Gobani. É uma coisa que eu não sei os da Twitch, mas outras contas são mando da cara. 
Bicho, eu tô com... Deixa eu ver quantos jogos, quantos jogos eu tô agora na, na Steam. Eu, eu, se eu não me engano, eu tô com uns 800 jogos na Steam, pô. Tô com uns 800 jogos na Steam. Fora os da, o do GOG. Ainda tem os da Epic. Epic eu devo ter uns 100 também, por conta dos jogos de graça. Ó, o Kodoku também mandou aqui um, um pedido de amizade. Foi até bom pra eu ver aqui. Caramba. Caramba. É muito jogo, bicho. Vou entrar no meu perfil que é melhor porque dá pra ver lá. É o tamanho da vergonha. Tu já entrasse no site de que calcula o preço da. Da conta, Gobani? É tipo. Você, você, você olha as caramba, eu poderia ter comprado um carro. É, eu tô atualmente com 762 jogos aqui na Steam. Legal, batuta. E aí fica a recomendação. Quem, quem não. Quem não aqui é, não dá nem não dá nem para exibir aqui o a Steam jovem por que não dá para exibir a Steam eu quero exibir a Steam Deixa eu ver aqui Windows Capture ó oh. é a Steam é, é outro que eu não consigo capturar É, por algum motivo, eu tenho algumas coisas que eu... Tem algumas telas que eu não consigo capturar. Aí fica aí o solamento, mas... Se vocês quiserem lá, tá Johnny Numen. Vocês podem ir de boa. Caramba, 15k de dinheiro. Caramba. Eu acho que o meu, o meu tá uns 10k. É porque... E o Play... É isso, eu ainda tem o Play. Cara, tem o Play. E, e como eu ainda tenho o PS4 o Xbox One... Eu ainda, como eu tava falando com o Janderson, eu ainda tenho uma coleção de PS3. Tenho uns 60 jogos de PS3 ali em mídia física. Fora os que eu comprei no, 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 na, na PS Store. Cara. <risos> A minha esposa, ela tem essa razão quando me diz. Johnny, você tem compulsão por comprar joguinhos, Johnny. Tem uma maneirada aí, a gente precisa se alimentar. Vou jogar joguinho de carta de Minecraft. Da, da Marshall Croft. Caramba, tu vai jogar Solitaire? Caramba, bicho vai jogar Paciência. É, pô, caramba. É sério, o tamanho da vergonha é, é brutal. Cuidado, agora, agora há dois pão. Os jogos que eu joguei no Xbox do meu irmão, na minha conta, é, entra na coleção. Eu tenho uns jogos ali, na, ali na estantezinha. É, em mídia física de Xbox One e de PS4. Mas, mídia física eu tenho o quê? Uns... Oito jogos do, do Xbox One, uns oito jogos do PS4 também, mas a grande, a imensa maioria tá, é mídia digital. Mídia digital eu devo passar dos, dos 100 fácil. E eu não tô nem contando só os, os que vêm de graça. Mas os que eu comprei de... Porque eu também andei comprando uns um, um jogos de PS1. E PS2 na PS Store, espero muito que eles não excluam. Porque a PSN, ele tá com as reformulações aí com o PS5. E espero que não excluam esses jogos de, nem do PSP, nem do, nem do PS3. Nem do PS3, nem do PS2, nem do PS1 Classic. Ele nunca me pareceu. Vou jogar um paciência mesmo. Caramba, ó. Oh, mas é o Paciência Spider ou só o Solitaire? A gente devia falar com o Tom. Ver se ele lembra da é, música. Pô, é pau. Eu não tenho muito, muitos endgames, mas instrumentos musicais, instrumentos pra estudo. Cara, não parece com um colega de trabalho meu. Ele tem uns. Ele é músico também. Ele é, toca, te, toca teclado numa banda de jazz. Ele tem uns seis teclados, pô. O, o, e os dois mais caros, um é 10K. Que é um, é um Nord é um lá, é. super maroto, bonito pra caramba aí. Tem Muitos sintetizador lentes. dentro, tem, é boa, né? tem um monte de coisa não dentro. E um outro é 8K, é nessa faixa do preço. E o bom é que, tipo, o instrumento desse tipo eu não costumo. É, como é o nome? Se desvalorizar. É muito bom, pô. Minha, minha biblioteca é digital only. Hum. Eu não, eu ainda, eu ainda tenho uns mídias físicas. Que eu gosto, principalmente PS3. PS3 eu tenho uns. 
60, 70 jogos mídia física. Eu não, a última vez que eu contei, eu não lembro. Realmente assim é. Exatamente, é pro resto da vida. Esse é o problema do mídia digital. A gente devia falar com o Tom. É tipo, coleção de mídia digital, até dá uma pausa aqui, porque eu quero ver como vai ser o desfecho desse negócio. É... Mídia digital tem esse porém, porque a gente tá muito atrelado a... ao servidor da, da Steam, lá, lá da, da Valve, o da do GOG, que é o que é o, o da Project Red lá. CD Project Red. Tipo, se eles desplugarem lá o servidor, tchau, tchau, nossas 800 milhões de jogos lá, aí a gente chupa dedo. Seria é por isso que eu, eu até falei com a galera que eu tô jogando o, o Chrono Cross, Chrono Trigger, eu falei Chrono Trigger, não falei Chrono Cross, é, o Chrono Trigger, eu uso um gerenciador de runes, de coleções e tal, tantos os meus jogos de mídia física eu coloco lá no launch box, é, pra quem tem muita... Room, room de jogo antigo, de NES, Super Nintendo, de SNES, de NES, de Mega Drive, Master System, eu de, de Mami, de Dreamcast, de, de qualquer coisa, eu uso um gerenciador que é um gerenciador de coleção chamado Launch Box. Eu gosto muito porque ele, ele busca a cap, capinha, a informação do jogo, ele já linka direto com o RetroArch, se você baixa lógico o RetroArch. Ele é bem, bem bom, assim, e tal. E ele também ele importa os jogos do, da, da Steam, da Uplay, da, da Origin. Tá tudo lá. Amanhã no PC eu vou checar o launch. Sim, é muito bom. Ele é muito bom. O, o, o GOG Galaxy também ele faz isso. E ele ainda agrega o do PS4 e do Xbox One. Ele, ele é muito bom. Eu, eu gosto pra caramba. Eu, eu deveria integrar da Twitch. É uma das coisas que eu não, quase não jogo jogos da Twitch, porque... Fica lá perdido e tal, mas eu queria um agregador que puxasse. Ih, rapaz, olha o WhatsApp aí, pipocando. Quantas variadas eu utilizo. Pronto, eu, eu uso esses dois. Eu uso. Antigamente eu usava, antes mesmo de, do, do GOG fazer isso com o Galaxy, eu já usava o Launchbox. E é de graça. Ele tem uma versão paga, com mais recursos, mas a versão grátis já, você já pode fazer muita coisa. Sim, dá muito medo. E, e, e esses minhas runes, eu tenho, eu tenho vários lugares. Eu tenho em HD externo, eu tenho no OneDrive, eu tenho no, no, no HD aqui auxiliar do, do PC. Tipo, e ele agrega tudo. Ele tá, se, se eu plugar o meu SSD que tem os, as runes e eu executar, ele já puxa de lá e tal. Eu, tu, ele roda 3DS, roda é, Naomi, que é, que é a placa do arcade do, do Dreamcast. Bicho, é, é muito bom. Tanto que eu tô jogando lá no Chrono Trigger com ele. Eu só fico com pena que o meu PC ele não consegue capturar bem tela e tal. Eu, aí eu até falei hoje que eu, que eu comprei um, um notebook novo, que vai ser uma mão na roda pra, pra lives, porque o meu ele já tá peidando na farofa. Tanto que eu vou evitar voltar a jogar o Hellpoint até eu pegar o notebook ou qualquer outro jogo ideia que seja de PC, eu tô jogando no Xbox One aqui. A gente devia falar com o Tom. É. Ver se ele lembra da música. Bora falar com o Tom. É... Eu acho que eu vou, vou me focar até a chegada do notebook, tá? Eu deixo ele pronto. Com jogos mais simples, que não demandam tanta, tanto poderio do notebook. E os jogos do, dos consoles, puxando da, da placa de captura. Porque vai ser uma mão na roda geral isso aqui. Vai ajudar muito na, na produção do conteúdo e, e eu tava sentindo que tava travando muito, tava engasgando muito. O Hellpoint foi sofrido, bicho. Eu, eu consegui matar dois bosses no Hellpoint, mas foi muito sofrida a live. Eu, e não foi no, 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 no tipo de qualidade uhum. que eu não gostei muito. Mas a Valve tá gigantona o tanto o capital que gira. Boa parte é pra manter os... Sim, sim. Mas é... Tanto que ela não tá mais ligando tanto. Ela fez o... o o... Qual, é, qual é o nome lá? O Half-Life Helix pra VR, porque VR é novidade e tal. Tanto que é uma coisa legal e tal. Você botar Half-Life no, no, no VR é, é maravilhoso. Só que a gente fica muito condicionado às lojas virtuais do, dos bichos. Se, por exemplo, eu tava até citando a PSN, se a, se a Sony disser, caramba, 
Ninguém que, com aquele discurso lá escroto do Shaun Lady. Ah, ninguém gosta de jogo antigo, não. Esses gráficos feios de, de Gran Turismo, ninguém joga isso, não. E eles decidiram, ah, vamos tirar todos os PS1 e PS2 Classic aqui do negócio. Ninguém pode comprar, nem baixar, nem nada do que eles tiverem. Falou, valeu, porque a gente só tem uma licença do, de uso, a gente não tem o um jogo mesmo. Essa é uma das coisas que me preocupa com mídia full digital. E depois do Xbox Series X e do PS5, bicho. Infelizmente vai ser isso. Infelizmente, não, não, esse negócio aqui de pegar uma caixinha, pegar um negócio e dizer que isso aqui é meu, eu poder emprestar, vender, revender e tal, quebrar, fazer vídeo de hate, que faz muito sucesso esse negócio. Eu não vou poder mais, eu não, o negócio não vai ser meu, vai ser condicionado. É que nem jogos, jogos é, por exemplo, Gumball, jogos que são full online. Bicho, é, por exemplo, LOL, LOL tá condicionado a Riot em si. A Riot plugar, ninguém joga mais o LOLzinho. Só se você der um jeito de criar um servidor pirata aí, acho que vai ser muito difícil isso. Ele agrega isso, isso, isso. Ele, ele agrega nativamente. Mas tem uns que eles agregam, é, o, do, o do GOG, eles agregam oficialmente e outros é, via comunidade. Se eu não me engano, do PS4, a comunidade que... que deixa eu ver aqui... Ah, ainda me, 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 me... Como é o nome? Me respondeu. Concordo. E aí, Laops? Seja bem-vindo. É... Aí eu tenho os jogos do, do Humble Truth, que são DRM... Sim, isso... bicho, se for DRM Free, é melhor ainda. Eu, eu pego todos do, do, do Humble Truth e boto no meu OneDrive. Tipo assim, se o OneDrive morrer, falou, valeu também. Mas... Eu não tenho um HD físico pra pegar aqueles... Eu, bicho, eu acho que eu lotei um, um tera de, 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 de OneDrive com os jogos lá do Druve. Eu também assino o, o Humble Bando. O, o, o Humble Mountain, no caso. O, o plano de assinatura lá. Bicho, comunidade faz jogos maravilhosos, pô. É, a comunidade deixa muitas coisas vivas, tipo... Ah, um servidor da Ragnarok, vamos dizer que Ragnarok não tem mais suporte e tal. A comunidade pega aquele, aquele servidor, dá um jeito de, de alocar um servidor dedicado e bota lá com todos os specs e tal. E beleza, bicho. Eu sou muito a favor do DRM Free brutalmente. Lógico que a galera pode usar pra... Ah, eu, tô, eu peguei comprei um jogo aqui, sei lá, eu comprei Assassin's Creed. Viu aqui, foi na primeira vez aqui. Não, pronto, comprei Tell Me Why. E, ah, eu tô vendendo Termiwai e DRM Free. Ah, eu passei pro Gobani, passei pro, pro Laops e tal, e tô ganhando dinheiro com DRM Free. Isso é uma das coisas que surgiu esses, essas licenças de DRM, pra evitar exatamente esse tipo de, de negociação que rolava muito com, com os sharers. Quem, quem é velho aí se lembra dos sharers, do freewares e dos, e dos malwares, todo mundo lembra aí. Você é a opção de, de ter backup? Sim, sim, sim. Se você pode, você pode criar um criar co cópia pessoal. É que nem é, isso daí entra mais naquela negócio dos das, das runs. Você pode ter uma run, só que se for backup de um cartucho que você tenha. Mas você não pode negociar, você não pode reproduzir. Você não pode passar, você não pode fazer nada com essa RUM. Serve só como um backup seu. Essa, essa lei de, de, de dados já... Pelo menos aqui no Brasil é coisa nova. Mas lá pra fora já, já rola desde quando backups de jogos já eram normais. Eu não sei que acabei de chegar, mas... Ou mais ou menos eu acho que já vou... Não, bem aqui, de boa, vá dormir. Ah, hoje, hoje o dia foi de festa, o dia foi de festejo. A sua irmã já me, me, me respondeu aqui meu, o parabéns que eu tinha mandado no WhatsApp dela. Brigadão, cheiro nos olhos. A gente... Obrigado, Bianquinha. Eu vou ficar até mais ou menos uma hora. Eu acho que uma hora da manhã tá de boa. Eu, eu tava tirando pra fazer lives até as duas horas, mas... Não, já que eu vou abrir live de 10 horas da manhã, é bom eu ter uma, um pouquinho de sono e tal. Peguei o Hollow Knight pelo Humble Bundle. Ativei na Steam, mas ele deixa, deixa eu baixar também. Ah, que massa, bicho. Caramba, o Hollow Knight vinha assim, nesse esquema de DRM Free, é maravilhoso, pô. Ih, que foda. 
Porque, tipo, o cara não fica condicionado a... Ah, o servidor do A do peça bicho. deve estar ocupada com estoque. Tem bem menos movimento no inverno. Vamos conversar aqui. Oi, então. Eu posso te ajudar em Pode sim. Como foram os negócios? Lembra daquela música com a da campanha? Não. Lembra daquela música. Essa pergunta pode ser estranha, mas... Você lembra do nome da música que a Tessa e a Mary Ann gostavam? Elas tocavam o tempo todo. <risos> Valeu pelo SPLSO no, no Laops. Acho que ela ainda guarda o CD por aqui. É. Eu chamo um Laops, mas é, é I A. Não é mesmo? Ah, ups. Espera aí. Olá, ups. Eu fico na aqui, dúvida. Olha. Isso é um I ou Eu é um L? Eu fiquei feliz quando guardaram ele, pra ser sincero. Essa música é melosa demais pro meu gosto. Eu vou de base aqui também. Valeu, Gobani. Gobani vai pegar o bonde da Bianquinha. Brigadão. Obrigadão por ter ficado aí até agora, Gobani. Também Gobani faz lives também, marotonas. É aqui, né? Teve o rebrand aí da, 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 da sua sim. logo com inspiração de Assassino Kleber. Aí é um L mesmo. Acertei, acertei. <risos> Eu pensei que era aí a Ops, mas é, é lá o Ops. Lá o Ops. Uau. Uou. Eu acabei de entrar no turno do tempo. Você tá vendo o que eu tô vendo? Ainda que é um L, eu <risos> acertei uma vez na vida, tô emocionado. Era nick de jogo, eu tinha aqui também. Ah, que massa. É bom que você traz assim, é que... Obrigado por ter também botado do, do Bruce, do, do, do Aniel, só, só gente fina aí, do Gobani. Da Bianquinha, lógico. Tem que fazer da Bianquinha também. Ah, é? é já tá Essa, dançando. Vem dançar comigo. <risos> eu sei que ama essa música. Ah, oh, eu não poderia. Alguns de nós são. Tem, tem uma pegada micro de sobrenatural. Eu não vejo tão sobrenatural quanto o, o, o Life Strange. Life Strange é muito. É tipo explicitamente sobrenatural. Aí eu vejo com uma ligação hepática. Nós que a gente tá conversando com telepatia e tal. Mas. É menos, é menos fantástico, pelo menos. Cara, cadê, cadê, cadê a lembrança? Achei. E vai ser, lógico que ninguém se conversa telepaticamente com, com o seu irmão gêmeo. Mas. Mas tarefa caros, difícil de estimar, tentar agora. decifrar os nomes, ah, né? Não, é sim, é muito ser. difícil. Pode Você ser. conhece a Marcelinha, sabe que a galera chama de Marcelião, né? À Mas toa. A no seu tá, tá. Por exemplo, o Alexis também, às vezes eu chamo de Alexis. Pronto, tá bom? Sim. E eu vou passar aqui na quarta pra te ajudar a fechar, como eu prometi. E, e eu já sou ruim com, Eu já sou ruim de lembrar de nomes aqui. <risos> Na vida. Em outras palavras, a Tessa se achava altruísta e tratava a Mary Ann como uma coitadinha. Ela queria ajudar. Vamos achar a agenda que ela tava hum. segura. Tive a impressão de ter visto uma de 2004 no armário. Sim, eu, eu, eu tenho a impressão não, eu tenho certeza. Opa. O que tá fazendo aqui? Eu achei que precisava de ajuda na loja. Cheirão, Marcelinha, é, a gente falando de Marcelinha aqui. Cheirão, Bianquinha, durma bem. Amanhã não, a gente um ruim, a gente tá? se encontra. É, 10 horas da manhã eu vou estar tá abrindo não, live. Vou tá até bem, anunciar isso bem. também, que vamos, não, tá, não, não está no, no calendário. Já que é uma semana nova, um calendário novo. Casa, okay? é, é live de... Domi de Trabalho domingo a sábado. O pessoal acha que é. Ah, tu, tu, tu vai lá em sábado, ajudar. segunda, terça, quarta. Não, só faço sábado e domingo mesmo. Sobre o que era aquele panfleto que a Tessa deu pra Mary Ann? Da Marcelinha eu demorei uma eu semana pra entender. Eu <risos> entender muito bem, pois é. Tanto que Marcelinhão virou, virou meme, pô, entre a gente aqui. Bem aqui, ela puxou o. O plug se desconectou. Agora. Nome só, só minha opinião, que sites que transmitem futebol de maneira pirata. Cara, 
Transmissão de futebol é algo complicado. Eu não sou a favor de pirataria em hipótese alguma. Aliás, desculpa, desculpa. Em uma única hipótese, a pirataria eu sou a seguinte. Eu sou a favor na seguinte hipótese. Por exemplo, é... Marcarão tá bom, viu? Eita, olha só, o, o, o Janderson já chegou faz, fazendo inveja. Comeu uma macarronada marotamente. Laupes é o seguinte, eu sou a favor da pirataria daquela seguinte forma. Por exemplo, eu vou usar como exemplo o, o Mandalorian do, da, da Disney+. Plus. Quando o Mandalorian saiu... Não existia forma legal nenhuma de você assistir aqui. Tanto que um ano depois que a Disney Plus está chegando. O Mandalorian saiu, saiu ano passado. E só agora que a Disney Plus está chegando no Brasil. Então a única forma de você consumir isso era através da de pirataria. Se você queria, você tinha que pirar e tirar e tal. É certo? Não. Não é certo, mas é a única forma de você ter aquele conteúdo. Você tem formas legais de você consumir aquilo dali? Também não. Então, desculpa, mas vai ter que ser essa única forma que quiser que eu quero. Que Rex aí da Bianquinha. Essa é a única forma, essa é a uma das formas que eu tenho. Por exemplo, jogo. É... Vai sair jogo da, por exemplo, futebol, futebol em geral. Vamos falar campeonato espanhol. Tem formas legais de você assistir? Tem. Não todos os jogos, mas tem. Tem como você assinar um SPN, ou uma TV aberta, ou uma TV fechada. Tem... Não, não acho que na TV aberta, acho que não tem mais. Antigamente, na, na banda aparecia. Valeu, obrigado, Dona Leia. Boa, boa madrugada, Dona Leia. Pa é, a gente já para... Eu parabenizei ao vivo aqui a sua, sua irmã, a Ingrid. Eu fiquei... A Binhaquinha falou que foi aniversário dela. Vocês curtiram bastante. Pois é, às vezes a pirataria beneficia o acesso tanto por dinheiro quanto por... Sim, sim, sim. Eu, eu vou mais pelo quesito da acessibilidade. É, tem, aqui, tem aqui sempre aquela discussão sobre como a pirataria flu... é, ajudou a indústria dos games lá na década de 80, 90 e tal. Isso daí é uma verdade e tal. Verdade, verdadeiríssima. Mas a gente não pode trazer essa, aquela realidade de lá para agora. Hoje em dia tá muito mais acessível. Um, um, por exemplo, um Super Nintendo que lá, lá fora saiu em 89, aqui só veio em 94. Não foi em 94, foi em 92, não lembro agora. Mas foi muito tempo depois. Não, foi em 94. 94, certeza. Eu, eu, eu li recentemente no, lá no, no, no livrinho que eu tenho. É, foi em 94 que veio pra cá. E o, e o Super Nintendo saiu. Em, não foi em 89, foi em 92. Então, olha o gap que teve de. 5, 2, 5 anos e tal. A única forma que você tinha era importar e você não ia ter jogo. Você ia ter que pegar os piratas que faziam uma, uma engenharia reversa, pegava aqueles cart aquelas cartuchos e tal. Hoje em dia, você ser pirata de videogame é algo que eu, que eu não apoio nem um pouco. Tipo, a forma de você acessar, de você ter, consumir e tal, é muito melhor. Tem, tem forma de você acessar a pirataria de videogame, assim, justificar a pirataria de videogames com um protesto. Ah, você descobriu que o Resident Evil, é, Red Dead Redemption 2 teve cultura de crush, teve é, denúncias de machismo e tal. Uma das formas de você protestar é não pagando. Você não dá um centavo pra, pra Rockstar ou pra Ubisoft, quando, em caso de Assassin's Creed, que tem um monte de, de acusações aí de... de violência sexual, de, de cultura de estupro e cultura de um monte de coisa que está acontecendo aí na Ubisoft e estão passando pano. Se você quer Assassin's Creed, você quer jogar, mas você não quer dar dinheiro para a Ubisoft. Pirateia no geral, joga lá, tipo, não vai dar um centavo para isso daí. Eles vão lucrar de qualquer forma, mas seria uma forma de protesto. Com relação ao, ao jogo, vai, vai muito do, do porém. Eu, eu gosto de assistir NFL, por exemplo. É, eu tenho como acessar a ESPN Tipo, eu, jogo, eu assisto quase todos os jogos Mas os jogos que eu não assisto Eu vejo, vejo os melhores momentos depois E tal Vai muito de pessoa em pessoa Vai das motivações se é de protesto Ou se é porque não tem um acesso fácil Ou se não tem um recurso Aí tem que lembrar que tipo 
lazer em si, ele não é, como é o nome, não é direito. Ninguém tem o direito de ter um videogame. Seria legal se tivesse? Sim. Direito, as pessoas têm direito a ter segurança, a ter uma moradia, ter saúde e ter educação. Isso são direitos. Mas ninguém tem direito a entretenimento, por exemplo. Ninguém tem direito a ir ao cinema. Ninguém tem direito a ter uma... Você tem direito a ter informação e você tem direito a ter um certo entretenimento com esse negócio de TV aberta, que eles botam jogos, botam, botam filmes, mas é aquela bem, coisa bem rasteira, não é um direito é, que você tem de fato. Você tem o um acesso, mas você não tem o um direito. É a mesma coisa assim, você tem acesso a algumas coisas, tem outras coisas que você não tem acesso que você tem se você pagar mais ou se você adquirir de forma... Não, assim, vamos dizer, oficial. Não legal. Também pode ser. Mas vai... Vai de cada um que tem a consciência que tem. Eu não, eu não tô aqui pra julgar. Eu não tô aqui pra, pra condenar ninguém. Eu sou daqueles que... Ah, bicho, se você quer assistir algo. Se você quer jogar algo. Consumir algo. E você não tem acesso. Não tem o um recurso. Ah, pô. Vai lá e, e pirateia. Bicho, eu, eu, eu tô jogando um jogo pirata. Joguei um jogo pirata hoje de manhã, que foi o Chrono Trigger. Joguei na, na, na live um arrum. Só que eu tenho ele comprado no, no, no PS3. Eu meio que compensei, mais ou menos, algumas coisas do passado. Que eu joguei muito jogo pirata, recomprando, pô. Eu tenho, comprei toda a, 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 todo, a grande parte do, dos Final Fantasies. Dos Resident Evil, dos Tomb Raiders. Da... Caramba, daquele do Su Suicoden. Várias séries que eu gostava e que eu consumi né, quando eu era menor, quando eu era pirralho de forma ilegal. Agora meio que eu tô com a situação financeira um pouco mais confortável. A gente tava até falando com o Goban e caramba, quem é que tem 700 jogos na, na biblioteca da Steam? Tipo, eu tenho, pô, mas foram 11 anos adquirindo esse jogo. Então você deu uma diluída, você vê que não foi tanto e foi promoção, pegando de graça em, em promoções e tal. Deixa eu só ver aqui o... Que eu saí falando, 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 falando e não ouvia as respostas. Pois é, às vezes a pirataria beneficia, sim. Sim, ele dá ele tem essa questão do acesso. Por exemplo, uma pessoa que não tem que não teria como acessar, por exemplo, um, alguma coisa. Você tá participando da conversa, você tá dizendo, caramba, eu gostei do jogo tal. Aí um, um cara diz, uma coisa você, tipo, caramba, eu gostei do jogo tal. E você incentivar outra pessoa que você sabe que vai conseguir comprar. Do que dizer, ó só, bicho, compra lá, compra, compra não. Ou, ou tem esse discurso aqui, compra não, pô, compra não, que quem compra é otário. Você, aí eu sou sabidão, eu sei onde tem os sites de torrent bolados assim, sair uma, uma carne seca. E aí, Kevin, a gente tá tendo uma conversa aqui sobre pirataria. O, o, o Laops falou a minha opinião sobre é, pirataria de... de, de... Com relação ao futebol, eu tô estendendo a, a conversa. Deixa eu só ver aqui, porque as pessoas falaram, contribuíram e tal. Hoje é bem mais acessível mesmo. Isso é um fato. Promoções de Steam, Game Pass, jogos de graça também. E, e serviços agregados, como o, o próprio Twitch Prime, que ele também lhe dá jogos de graça e tal. É pesado isso, eu não tinha conhecido. Pois é, o, o que tá acontecendo na Ubisoft é pesadíssimo e, e não é só na Ubisoft não aconteceu muito aconteceu na na, na Riot conheceu na, na aconteceu na, na própria Rockstar que eu, que eu citei tudo 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 bem graças a Deus assim tal tá, é uma discussão bem interessante sim a, a gente vê que até coisas que temos direito muita gente não tem acesso tipo moradia aí você imagina acesso a este entretenimento que vem da indústria do entretenimento exatamente entretenimento ele é bom ele é necessário mas ele não é direito é diferente. Você consegue viver sem entretenimento. O ser humano precisa se entreter. Mas ele, vamos dizer que assim, na nossa nosso conceito de, do que é dever, direito e tal, ele não entra, não entra nesse, nesse campo. Porque ele não é uma coisa essencial. Tipo assim, não é uma coisa vital que ele carrega a necessidade da, da, do Vitae. Se você é, emulou um game em live, mas tem ele original por algum meio, não é pirataria. Sim, foi, foi até o que eu, que, eu, que eu tava falando. Você pode ter a ROM do jogo que você tem a versão original, o cartucho original. Tipo, serve como se fosse um backup. É exatamente essa é a, a, a linha do, do pensamento que eu tava falando. Como o jogo, ele fez questão de dizer, cara, tu tá falando demais, eu vou puxar, puxar aqui um, um afuquê. 
perceber que eu tô com a, a câmera errada. Mas, mas, é, mas é isso mesmo, pô. Eu, eu tento sempre trazer jogos, jogos que eu comprei pra cá. Eu, eu teria como jogar o Chrono Trigger original? Tinha. Eu tô com ele no PS3, mas como até expliquei hoje na live de manhã, seria muito trabalhoso pegar. E ainda seria uma versão em inglês que nem todo mundo entende. Eu queria uma coisa mais acessível, que todo mundo tivesse um, um entendimento melhor. E a, e a dublagem e a localização que fizeram, mesmo sendo de fã, tá sendo muito boa, pô. Tem umas, tem umas piadinhas muito legais ali. É verdade que o game vale a pena. A gente compra, né? Sim, exatamente isso mesmo. Red Dead Redemption, eu tenho ele... Eu, eu parei com pirataria no, X, no 360. E pra mim, compra o mesmo sendo 300 reais. Sim, sim. É, é, não é todo mundo que faz isso. Obrigado, Dona Lé. Hora do break. Vou já já, só terminar aqui a discussão. É, mas, mas é isso, bô. É, a, a minha opinião vai muito para esse lado Depende eu, eu nunca consigo dizer Bater o martelo e dizer É isso E impor minha realidade Minha, minha visão de mundo Para o pra, pra alguém não tipo, Eu sempre vai muito do depende Qual é a sua situação financeira Qual é a sua necessidade de jogar isso daí Qual é a, a sua, o seu envolvimento Ó oh, o índice aí Para o pessoal que, que farma Quero ver gatinhos. Hoje já rolou, hoje rolou a, a Chandelle. Chandelle, que foi o irmão do Xambito. Eu acho que você deve ter visto o Xambito. Eu vou... Vou trazer aí a... a... Quem fica eu vou trazer? Hum, vou trazer, já sei quem vou. Valeu, Gui. Nossa, o Gui ainda tá por aí. E vai muito disso, vai muito do depende. Tem prós e contras. É, eu como um desenvolvedor, eu não desenvolvo jogos, mas eu desenvolvo sistemas, eu sei que é algo bem complicado, complexo, demanda tempo, é uma equipe grande que tem que idealizar, muitos tempos de, de... a few years later, voltei, nomes são muito bons, é, eu vou trazer a Calilpe, quem manja de mitologia grega sabe quem, quem foi Calilpe. Não é viciada em Cat, <risos> Cat Addicted. Somos dois. So, eu vulgo, eu, eu gosto de me denominar, Kevin, de cheirador de gatinho. Eu sou um, um cheirador de gatinho inveterado. Eu, eu pego gatinho, eu dou muita cheira. Vocês veem aqui, eu faço, eu faço degustação aromática de gatos ao vivo. A live é voltada para degustação aromática. Eu sempre digo que se o gatinho tá cheiroso, se, se ele tá safadinho, cheirador, é exatamente, cheirador de gatinho, parando na rua pra conversar com ele, eu acho paro demais, eu falo de... isso quando eu não trago pra casa, né, dona Lé? Sommelier de caramba, sommelier de gato, isso foi fantástico, ainda bem que eu tenho isso registrado aqui no... <risos> sommelier de gato, degustação aromática de gatos ao vivo, exatamente, pior. <risos> eu vou, vou passar aqui um adicensezinho, <risos> Passar um, um comercial rapidinho e vou trazer a Calipio <risos> pra cá, isso foi maravilhoso. Até já já. E aí, povo, essa daqui é a Calipio Linha. Ela tá fedendo. Eu acho que ela soltou um pum. Vamos falar. Eu sempre, eu sempre sou sincero. Aqui em cima, aqui o um cangote tá ok, mas eu acho que a gatinha soltou o um pum. Eu vi a pergunta aí, Janderson, sobre Repro. Rapaz, Repro, eu acho que, é, por exemplo, eu sei que você falou ali do, do Dreamcast, e a cena do Dreamcast, ele é muito voltada pelo... É, essa daqui é Calilpilinha, Dona Leia, só. Ela é bem miudinha, ela, é, ela não gosta muito de colo, e ela é muito flocadinha, só que... Isso daqui não é, não é bucho, isso aqui é pelo. Ela é bem magrelinha. Cheirinho. De peido. Foi rapidinho porque ela é meio quieta. Aí eu. Quando o gato é muito quieto, eu não gosto de ficar segurando muito, não. Pra não estressar o bichinho. Sim, aí. 
é, Janderson, sobre Repro, eu acho que é uma boa forma de você preservar jogos. É uma boa forma de, de você disseminar alguns jogos que são difíceis, difícil acesso. Por exemplo, o, a, a cena do Dreamcast, que os jogos são raros aqui no Brasil, mas que tem uma galera que faz uns repros muito boas. E eu, eu sou até a favor. Por, porque a repro em si tá, tá, tá quase assim na, no limiar do Abandonware e tal. O, porque eu, eu gosto muito daquele o Rival Schools 2, o, o Project Justice do, do Dreamcast, que é o. E ele é exclusivo de Dreamcast e de. Da placa da Home. E eu gosto muito de jogar aquele jogo. E ele não tem canto nenhum. E a Capcom não vai fazer nada com Rival Schools. Não vai relançar, não vai mandar fazer porta, não vai fazer nada. E a única forma de eu ter um acesso é achando o original ou comprando uma repro. E, cara, eu já pensei muitas vezes, cara, se eu tivesse um Dreamcast, eu ia viver de repro. Eu não ia conseguir não ter pelo, na minha, na, pelo de gato na minha boca. Ela parece a mãe dos meus gatos, sério. E, 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 e Calilpe, ela é bem miudinha, pô. Ela, eu acho que é uma das minhas menores gatos em proporções gatais, gatinhas. E ela soltou muito pelo, bicho. Eu tô fungando loucamente aqui. Hum. Ah, essa é a minha opinião sobre Repro. Repro, ele é... Pirataria, não deixa de ser, mas ela é aquela pirataria de jogo que você não vai ter como comprar originalmente. E, cara, retrô é praticamente aqueles jogos que você não vai conseguir comprar de forma oficial. Você vai comprar um jogo usado, a empresa em si não vai lucrar, a empresa original não vai lucrar com a fita de, de um Super Nintendo. A Capcom não vai lucrar com a fita que você comprou. Uma fita original que você comprou no Mercado Livre ou no, no LX. Não vai lucrar nada. Então, até quase um abandonware mesmo. É. Abandonware é mais pra, pra PC, mais pra software de PC. Só que esse cara... Desculpa pelo perdigoto. É, caracteriza bastante esse daí com o um Abandonware no, no console, os Repro. E é uma forma de, de preservação. É, eu tava falando com, com o Laops, um dos meus porém, até com o Gobani, com esses com a Steam, com a Uplay, com até mesmo o Xbox Live, PSN. É que o jogo tá lá. Olha aí, Breno, meu lindo! Meu youtuber, ó, o Breno tá virando youtuber. Tá postando lá, tá movimentando na malemolência o seu canal do YouTube. Fica aí a recomendação. Breno Snow. Com sexta, a gente tá bem. Eu tô. Acabei de pegar gatinho. Tô todo besuntado de pelo. E. Fungação. Mas eu tô bem. É, Breno, Breno Youtuber. Aí a gente tá, tá tendo uma conversa aqui. Eu tô jogando o Tell Me Why. Mas tu sabe, né? Sempre eu dou umas pausas aqui no gameplay pra gente falar sobre a vida, o universo e tudo mais. A gente já conversou sobre muitas coisas, muitas, 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 muitas. É, o meu nariz tá ruim é quando o meu olho começa a, a querer lacrimejar, ficar vermelho aqui, fica complicado. Acabei de encontrar um app que transformar qualquer smartphone ou Android em um segundo monitor. Que maravilha! Que maravilha! Kevin, xareia com nós. Deixa eu ver aqui a... É, amanhã, assim, outro jogo exclusivo do Dreamcast, Capcom, é, é muito bom. Sim, Cannon Spider, Cannon Spider eu conheço. Cannon Spider, é... É, é, se eu não me engano, é um briga de rua, né? Eu só vou ter certeza aqui. Se eu não me engano, é um briga de rua. Caramba, é, é, é com, com o Nash. É isso mesmo. É um briga de rua, eu sabia. Que tem, tem a Kami e tem o Nash. Caramba. 
Realmente é, 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 é um. É, 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 um, é, um, é um isométrico. É, é muito massa. Porque no Spider, quando eu tava montando a minha biblioteca do Naomi, do Dreamcast, eu me esbarrei com ele. Você, menino, você tem Xbox? Tenho sim, X, tenho x caça sim. E tô jogando. Cadê? Gameplay, estou jogando dele. A mágica da tecnologia. Isso não é magia, é tecnologia. Na, diretamente na tela dos devices de vocês. Do dispositivo de device. Eu já ouvi essa expressão ao vivo em cores. Para vocês que têm dispositivo de devices aí. Nash Kami. A Chapeuzinho Vermelho da Capcom. Sim, a Chapeuzinho Vermelho da Capcom que também tem no, no Marvel vs Capcom. Quem? Quem, quem, quem conhece jogo de luta, Marvel Capcom tem essa chapeuzinho vermelho. Tenho sim, Breno. Tenho, tenho... Eu só não tenho Switch. Da, dessa geração... É, 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 acho que a gente ainda pode dizer dessa geração, porque ainda não é na próxima. Mas da próxima, eu não acho, com certeza, eu não vou ter nenhuma. Pelo menos dois anos aí eu não vou ter console de novo nenhum. Mas eu tenho o Shone, tenho o PS4 e tenho o PCzinho. Pô, no meu, eu vou migrar para o Xbox também. Queria saber se você tem alguma informação sobre o webcam para o console para saber. Rapaz, posso, posso dar um review aqui. É... é porque eu não tenho como mostrar aqui a web. Tenho sim como mostrar o webcam. Vou para você, exclusivamente para você. A gente vai até dar uma pausa aqui no, no, na, no, no gameplay. Vou puxar aqui uma full cam diferenciada. Especialmente para o Brand Snow. Olha só, essa daqui vocês vão ver com qualidade pior. Deixa eu. Vou usar uma outra. Não, eu tenho que, eu tenho que usar isso aqui mesmo, porque aí fica mais fácil. Mas eu já te faço te o faço review bolado aqui. Vou puxar aqui o Integrated Cam, que é a câmera do, do notebook, para eu te fazer quais são a, as câmerazinhas que você vai poder estar usando. Eu sei, não estão não me vendo nada. Ah, droga. Deixa eu, deixa eu puxar aqui a outra câmera. Positivo. Pronto. Vocês vão me ver nessa integrante de quem aqui. Deixa eu só puxar aqui para ficar grandinho. Essa daqui é a câmera do, do, do Note. É, Breno, dá para usar essa câmera aqui no Xbox. Essa daqui é a 920 da Logitech, que é a que eu uso normalmente na lives. É, ela pluga direto do, do Xbox Eu já testei e ela funciona bem Todas da Logitech funcionam, funcionam bem Eu tenho outra aqui também que, que ela funciona E também fica a dica aí pro pessoal Que tem Xbox ou que Welcome. Marcelinha a, Acabou nem aparecendo Welcome Welcome Tá aí eu tô só explicando pro Breno, Marcelinha, quais são as câmeras. Eu, por coincidência, eu tenho essa daqui, a 270, ela é HD apenas. E essa daqui, ela é Full HD. Ah, só que ela é bem mais cara. É tanto que essa daqui eu comprei da, do, do nosso amigo Crod, que tá, anda bem sumido, o Crod C. Ele anda muito sumido. Mas as duas da Logitech funcionam bem na, na, no Xbox. Eu não sei como vai ser no com, com relação ao Xbox One, é, o Series X no caso. Eu não sei como vai ser com relação ao Series X. Hidratação, oh, o carro está aí, o carro está aí, o carro está aí. Deixa eu só me botar aqui para baixo. Pronto, aí agora vai aparecer. Vocês estão me vendo mal? Tá vendo que mudou tudo? O, o efeitozinho de luz verdinha que que essa softbox mostra. Eu tenho uma outra iluminária aqui também. Que dá um reflexo. Pode ver que aquela dali também estoura mais. 
Isso aqui é tudo com a câmera do do do, do, do Note. Que é um quebra, um ga, quebra galho, mas não 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 é lá essas coisas. Prod sumiu mesmo, exatamente. Kevin. Eu, eu falei com ele rapidinho no, 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 no WhatsApp, ele disse que tava dando tempo e tal, mas já faz tempo, já faz quase um mês. E ele deu uma sumida legal. Aí, Breno, tem essas duas opções aqui, que eu sei que funcionam da Logitech. Uma, HD. E essa daqui foi o HD que tem uma qualidade boa. Tanto que é, é essa daqui que vocês estavam vendo antes. Que dá até pra, pela qualidade e tal. Dá pra fazer um contraste melhor. Brincar com luz. Brincar com... com... Só softbox aqui, pô. Ela tá com um papel sulfite dentro. Papel sulfite não, desculpa. Papel celofane verde dentro. Por isso que ela tá com esse efeitozinho verde. Já que a, a cor originária do canal não é esse azul. Eu tô fazendo por causa do nobre, novembro azul aí pra conscientizar, sempre estou nesses últimos semestres, desde o setembro nesse quadrimestre aí quinto mestre, eu acho entendi, acho que seria se fizesse as, as entradas são pronto, elas funcionam bem com entradas 3.0 não se vai, mas essa daqui, ele, o, o meu note ele só, é porque eu não tenho como achar agora mas os, o meu note, eles todo, todas as portas USB deles são 3.0 não tem entrada 2.0 Pois é, o, o Caos aí também tem, tem live a, a rádio do Caos toda, toda manhã Se eu não me engano, de domingo a domingo, né, né Caos? Tô causando um Caos aí na Twitch E outra coisa, vamos voltar aqui pra... Pronto Olha a diferença Olha a diferença, jovens essa daqui é uma câmera Full HD Que ela tá com algumas configuraçõezinhas de, de filtros e tal Breno tá aí, Marcelinha Tá aí Ah, entendi, mano Obrigado pela, pela paciência Nada, pô é, Sempre que eu puder dar uma dica Dar, dar um negócio Eu quero ver vocês crescendo Quero, quero ver o, o rostinho de vocês melhor em Full HD Podem ver a, a diferença dessa câmera Deixar aqui lado a lado, pô. Pra essa. React. Vamos fazer um react de reacts. Essa é a diferença das, das câmeras. A, a essa daqui é a do, do, do meu do meu note. Essa daqui tá na janelinha. E aqui tá aqui. É. Não sei. Eu tô apontando pra mim mesmo. Eu tô tendo dificuldade pra apontar pra mim mesmo. É, é, a da, é a da que eu te mostrei Mas Recomendo muito ela Ela tá um pouquinho salgada Principalmente com os home offices da vida E tal é, Pronto, essa daí é a, da, é a 920, Kevin Sim, ela tá muito cara eu, eu consegui comprar essa 920 Eu tenho desde quando eu comecei o canal pô. Eu, desde de lá de 2018 Eu tenho essa 920 eu comprei ela por 250 reais Cara, você não encontra Mas A 920 por 250 reais não pô. Você não encontra nem a pau Mas Antigamente era o melhor custo-benefício Hoje em dia Você se virar com uma, uma 270 já, já resolve Pior que eu vejo diferença Porque tenho É, bicho Live de... É, é quando, quando a live é só 160 aí... Né, realmente é, é... É mais... Situação, situação da... Da, da audiência. É uma das vantagens da, da Twitch é essa. Porque a gente pode, tipo... Fazer numa grande resolução. Eu tô streamando em 720p. Eu tô... Capturando em 1080. Tanto o gameplay quanto a... <coughs> Desculpa. Enquanto a câmera é tudo em 1080, aqui o meu OBS está configurado para 1080, mas eu estou transmitindo em 720, o meu PC não aguenta. Talvez que com o PC novo, eu possa tentar brincar pelo menos 700, 720 e 60, que é uma coisa que isso aqui eu não consigo. Só 720, 30 e chablau. E é, é o que tem para hoje. Mas com o PC novo, que acho que dia 16, 
Dia 16 é quando? A previsão tá pra chegar dia 16. Daqui a uma semana, segunda-feira, se tudo der certo, eu tô de PC novo. Então, as lives depois do dia 16 serão lives mais marotas aí. Não vai mudar nada, só talvez melhore um pouco tecnicamente. Mas vai ser essa mesma instrumento de estimação aqui de vocês, do mesmo jeito. Trazendo os mesmos gatinhos e os mesmos gameplays picotados. Eu tenho usado meu celular nas lives, mas não é muito prático. Eu até comentei isso. Sim, quem usava as, os celulares também é... Foi você que tinha falado, é, Primostra. É, Priosta. É, quem usava também era o Daniel Tech. Felizmente, no BR, muita gente não tem acesso a uma internet bacana. As operadoras são muito lentas. Pra... Sim, sim, sim. Bicho, é, é porque não tem nenhuma, nenhum dado. Deixa eu ver, nunca de onde tirou isso, eu tenho imagens provando isso. Eu acho que é porque não tem nenhum dado da, da própria Twitch ou da, do YouTube. Eu não sei se tem. Da, do YouTube é mais, deve ser mais fácil existir. Mas da Twitch com certeza não. A questão da audiência, o consumo da audiência. Porque é muito melhor... Para o pessoal que assiste com um plano de dados, é, tem, deve, ter, deve existir pessoas que assistem lives com um plano de dados. Bota lá embaixo, 160 para não consumir muito e só alegria. Isso é desculpa do tio Orochi. Fala não, eu já fui trabalhar de ressaca. Caramba, eu já fui trabalhar de ressaca uma vez, Jandas. Eu nunca mais faço isso na minha vida. Tanto que hoje em dia eu tô até evitando ficar muito tempo de ressaca. Eu tô, tô... Por exemplo, hoje, antes da live, eu tomei dois copos de vodka e tô aqui bem de boa. Eu não, não, não tô bebendo mais pra, pra entrar na bagaceira. Eu usei muito celular em lives até comprar uma câmera de ação. Ah, entrar na câmera de ação. É por isso que é, é, é bem ampla a, a, a abertura lá das lives do Kevin. Tem a qualidade, mas a, a qualidade de câmera sei lá, é incomparável. Sim. Muito, eu, eu pensei em, em fazer lives com... Eu, eu uso dois celulares. Esse daqui é o meu celular principal. Esse daqui eu uso basicamente para o trabalho. Só que esse daqui é o meu... É meu controlezinho de tela e tal. É minha... minha deck, deck board e tal. Mas esse aqui é o meu celular principal. O outro eu uso mais para trabalho e para as lives. Mas, cara, é tipo assim. Quem quem vê assim, ah, é, o Johnny começou a fazer lives na, na quarentena. Não, não comecei a fazer lives na quarentena, não. É, eu tô aqui já desde 2018. Então é por isso que eu tenho uma, duas softbox, duas telas e tal. Eu sei que não é a realidade da, da imensa maioria. Dois celulares e tal. Não é a realidade. Isso aqui não é a realidade da, da, da grande maioria. Eu, eu me sinto muito privilegiado. Eu nunca vou me menosprezar por, pela, por ter conseguido isso aqui. Mas eu nunca vou entender que isso daqui é o padrão. Sempre digo, cara, se você quiser fazer live, se você tem um celular e você tem a vontade, você já tem o suficiente. Por exemplo, a Marcelinha, ela tava com vontade de fazer live. Ela gosta de, de, de jogos que não são mainstreams. É, é, jogos de RPG Maker, jogo mais simples, jogo de visual novel. Cara, mas ela tava com vontade de fazer live. E o que a gente fez? Vai lá, Marcelinha. Você é gente fina, você é, conversa bem, você é uma pessoa bacana. Vai lá que a gente quer te acompanhar lá. Tipo, a gente não quer te acompanhar aqui na, no chat do, 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 daqui do Numen Live. A gente não quer ver a Marcelinha no, no chat do, 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 do Num Besta. Não, a gente quer ver a Marcelinha fazendo a live dela. A Marcelinha sendo Marcelinha, jogando os jogos que ela quer. É que nem o Kevin, pô. Você é maravilhoso. Tipo assim, eu, eu tenho muita coisa. Caramba, eu tenho, eu tenho um negocinho ali atrás também. Mas isso é, são anos e anos de, de pegando coisa, tentando estudar, melhorar, fazer isso, fazer aquilo outro. Mas não é a realidade. Bicho, tem, tem, eu, eu acho muito foda quem tá com vontade de fazer uma, uma live bacana. Por exemplo, o, o, o Morinetá, que a Marcelinha conhece, que vocês conhecem também. O Mori é uma pessoa maravilhosa. E ele faz live de um celular. Jogando, jogando Arena of Valor E cara Ele conversa bem, ele troca ideia Ele, ele dá, dá aconselhamento Faz isso E vai, o Caos Ele faz a live dele pra ficar ouvindo música E trocar ideia com, com, com o chat 
Cara, isso daí é muito bom, pô. Porque tem público pra tudo. É, tem ideias pra tudo. Dá, dá pra se fazer muitas e muitas, muitas coisas. Né? O, o, o Janderson que. O Janderson, ele vai mais, muito na pegada do, do, do Kevin, que é, que é, o, que é o, o retrô. Só que o diferença é que o Janderson, ele quer transmitir a experiência do, do, do console. O Janderson, ele tem uma, uma, uma coleção e ele quer a experiência do jogo jogado no console original. O que é muito bacana. E que também não é uma realidade da maioria das pessoas. Eu tenho alguns consolezinhos de, de coleção e eu também não sei que, eu sei que não é a realidade da, da maioria das pessoas que querem ter, que jogaram os videogames na época e que não tem mais os consoles porque quebraram, porque tiveram que vender para comprar um outro, ou sei lá, porque é qualquer outra coisa. É, mas eu só tenho amor e carinho de só. Eu acho isso, Marcelinho, eu acho que é o necessário. Eu acho que se a humanidade tivesse amor e carinho de sobra, nós seríamos pessoas melhores. Gente, eu adoro ficar na live do caos, pô, eu trocando ideias com, com o pessoal no chat e ouvindo uma, uma, uma música retrozeira bacana. O caos, gente fina pra caramba, o Kevin também. Troca ideias bacanas. Desde a primeira vez que eu, que eu, que eu, conheci, eu conheci o Kevin lá na Taverna do Will, eu não conhecia o Kevin. Mas desde a primeira vez que eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido e sou todas as vezes. Foi, uma das, foi o que eu, que eu, eu, eu tro, tentei trazer pra cá, que é a, a receptividade. Receptividade, respeito, é, ter espaço pra vocês trocarem ideias, pra vocês falarem comigo. É, pedirem pedirem meus, meus pontos de vista como o Laops pediu, como o Janderson pediu. E lógico que essa é a minha, minha perspectiva. Não, não é minha, eu não vou cagar a regra nem a pau aqui. Eu, eu, eu entendo que cada um tem uma mentalidade diferente e isso precisa ser respeitada desde que essa mentalidade não fira o respeito ao próximo, lógico. Eu, eu, eu entendo uma coisa, que o meu, a, minha, a minha individualidade acaba quando começa a individualidade do outro. Eu acho que a minha é um arco-íris de imaginário, eu peguei 400. Na live de... Do... Do mais, eu fico estudando e ouvindo as musiquinhas entrou. Mas, pois é, pô. Exatamente, é a live da manhã. Foi como o Nubesta falou, ele leva o caos pro banheiro na hora da cagada. Vou dar uma olhada nela também. Eu, eu acho que eu vou dar só uma finalizada aqui no jogo. Eu acho que já deve estar bem no finalzinho. Eu, eu sei como o jogo termina. Porque eu acompanhei lá no, no Will. Tipo... Ruim, Mas é, é, é isso, Breno. Bicho, vai fundo. Se você tiver como manter o seu PS4, mantenha, porque com certeza você ainda deve ter jogos muito bacanas pra jogar nele. É... Porque, tipo, migrar de plataforma é complicado. Eu, na, na época do PS3 e Xbox 360, eu tava de boa, porque eu pulei. Eu saí do PS1 eu não tinha mais o PS1, eu fiquei muito tempo com o PC. E disse, caramba, eu, eu vou pro S3, eu vou pro X360. O que é que tem mais barato aqui? Qual é o mais acessível? Qual que tem a melhor, melhor é, internet? Quais são os jogos mais baratos? Aí tudo isso daí era Xbox de resposta, aí eu fui pro Microsoft. Deixa eu ver se eu, deixa eu, ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu tô hypado pra pegar meu Xbox. Você agora, Nune, com 19. Ficou super feliz com a galera tendo, tendo, vendo resultados. Pra caramba, Breno. É, é, é uma coisa muito fantástica. Olha só o Leon, caramba. A, a, a galera brotou hoje. Show. Vou pesquisar. Cadê, cadê, cadê? cadê, cadê, cadê? Gank do erro. O, o, o Leon veio... Ele estava ali quietinho, ele veio junto com o erro Já faz umas duas horas Mas ele estava ali quietinho, no Lurk Fazendo marotagens E disse, tô aqui Caramba, o Leon ele faz bastante tempo Que ele não chegava aqui, eu ainda estava jogando Dark Souls 2 Mas conheci o, o Leon lá, lá, no, lá no erro também E sim, Breno Cara, assim, vê a galera crescendo E tem, pegando viewers, pegando... Follow seguidores que acompanham as lives com frequência, cara, é gratificante. 
que tal é porque é, é, eu tô vendo que é, não só eu, ou o Kevin, ou, ou o Nubesta, ou, ou o Will, que estão crescendo, mas tipo a comunidade toda, até você que ficou um tempo parado, a galera não esqueceu de você. Bicho, eu senti muita falta das suas lives da tarde ali. É, recentemente tá muito complicado pra eu acompanhar qualquer live à tarde, até no Luck tá muito complicado. Eu, eu, tenho, eu costumo pedir desculpas pro pessoal que faz live à tarde, porque eu não tô conseguindo acompanhar com tanta frequência. Mas, cara, eu tô muito feliz porque o pessoal tá crescendo. A massa ali que começou lives recentemente também tá tendo um, um, um engajamento legal. O, o Kevin tem um engajamento fantástico. O Caos também, toda manhã ele pega uma galera bacana e sempre tem essa rotatividade. É... Vamos tentar encontrar é, a tipo, que ela tava pessoas vêm, é. pessoas vão. Eu, eu tô com tô uma hora da manhã do, do, do domingo e tô muito com 18 viewers agora. Cara, isso daqui tem canais com dobro, triplo, sei lá, de, de, de seguidores que não tem, não estão com esse, esse pessoal aqui assistindo. E, e isso, tá, isso tudo aqui é, eu acho que é pela, pela comunidade, pela, pela forma que eu me apresento com a vocês, que vocês se apresentam a mim, a gente tem essa ligação bacana. Porque, verdade, eu, eu não vou mentir não, eu senti falta de verdade, Brenda, das suas lives, do, do chat, do, da, da gente brincando lá com, 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 com o, o, o Dark, Foi, com, né? com, com o, o, o Ed Carlos, a, a Marcelinha que também apareceu, o Chuvinha, só gente bacana pra caramba no, no chat, do, a, 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 a Mary. Também tá, anda, anda sumida. A Mary apareceu lá no meu Discord, mas anda sumida das lives do, do Breno. Sim, é... Nossa, eu fiquei muito feliz quando voltei a galera compareceu. Eu estou fazendo às vezes de noite também, porque vamos mudar o horário do, do trampo. É que nem eu, pô. Eu só vou fazer lives agora no fim de semana. Até, menos, até o final, de, final do ano eu vou... Vamos tentar encontrar a gente. Boa noite, pior que minha gente vou indo é. nessa. Eu Boa, acho que é, no meu alvará de horário isso. chegou, uma hora, preciso descansar. Descanse mesmo, meu alvará também já estourou. Daqui a pouco a polícia federal daqui da casa, que se chama minha esposa, chega na voadora aqui e me prende por... Esse, 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 esse deu o horário de live. Mas durma bem, obrigado, Pioste, que também gente finíssima. Vamos dar aquele... Exatamente, Calça. Eu, eu, é... eu não vejo concorrência. Tipo, o Kevin faz muitas lives tá também, mais ou menos nesse horário. Mas eu nunca vou me ver minha. como Foi concorrência do, do, do Kevin ou do Pioche é também faz lives nesse horário. Cara, tipo assim, nada impede do, da Marcelinha estar tá aqui, estar tá ali e tal, trocar ideia com um com o outro. Muitas vezes a gente teve interações entre lives, ah, eu e o Kevin, por exemplo. É, é, o, o Lorde, o Lorde ah, Teles. Que é, que é não, parceiro, parceiro mútuo da gente. A gente ficou tirando onda uma da live da outra. Eu fiz react do, <risos> da, de um momento lá, de um clipe do, do Kevin. Ele fez react do meu react. É o react dele, da reação dele. Cara, é, é algo muito bacana. Eu não, eu não vejo como concorrência. Eu vejo como uma comunidade que tende a crescer, que tende a evoluir, que tende a... a, a... Que Lógico que tem é. diferenças. Tem... Som, nós somos pessoas. É, é normal ter... ter complicações ou atrito entre um ou outro, mas se a gente conversar, se a gente entrar num diálogo, se a gente entender e tal, dá pra se harmonizar. É, interação, a gente tem... Cara, pessoas casadas têm problemas em casa. O, 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 o Kevin, com certeza, deve ter tido algumas discussões com a Dona Leia. Eu tenho discussões com minha esposa. Imagina eu com, com alguém que eu não conheço, que a gente, a gente pode ter alguma diferença. Acontece, pô, acontece, mas eu entendo que convivência, entrar pontos em comum e diálogo são um caminho. Que tal a gente procurar algo sobre o panfleto que a Tessa deu pra Marianne? Boa ideia. Número não significa muita Qual coisa é nesse ramo. A aliança pra perturbar é, a canais com um milhão de seguidores, com 20 mil views. É bem surreal essa parada. Então... Sim, exatamente, pô. É, é como eu costumo dizer. Cara, não se espelhem num Alan Zoca e tal, não... não um cell beat que, a gente tá, que eu tava falando com o Nogot logo no começo. Cara, eu, eu tava no começo da live falando sobre o cell beat. Eu nunca vou almejar ser um cell beat da vida. Cara, eles são a exceção da exceção. E ainda mais aqui no Brasil. 
E porque o Brasil é, é, é micro, a, a, a questão da, da, do live stream. Se a gente, tem muitas pessoas que dizem, cara, você quer alcançar público, faça lives em inglês. E aí você vai ganhar público e tal, mas... Não, eu não quero público, eu quero uma comunidade que seja engajada, que se entenda aqui, que Quando construa, que, agenda, que, ela que, tava que evolua junto é. e tal. Eu acho Porque que essa semana tava pesado em voltar, acontece. tava pensando em voltar. É verdade, o Leão ele fazia lives e tá muito tempo parado, ele tava jogando um TFTzinho na, na época. Kevin Masoquista. <risos> Mas tem público pra tudo e pra todos, cara. Tipo assim, eu, por exemplo, eu não sou muito de assistir é, LOL. Eu não gosto muito de LOL. Mas eu gosto do então, Budula. O Budula tava jogando LOL. Eu vou pra lá pra trocar ideia Oi. com ele. Qual era o nome da organização? Talvez eu não vá pra outro streamer que jogue LOL. Mas eu gosto do Budula e tal. Eu vou jogar lá. Por exemplo, o, 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 o Leão gosta do TFT. Eu vou trocar ideia com o Leão, mesmo que esteja rolando um TFT lá, pra mim jogo é background. O que vocês estão vendo aí, a bichinha da Alison, ela tá agoniada assim. Caramba, me controla, por favor, me controla. Por favor, me controla. E aí, vocês estão querendo um, um gameplay diferenciado? Oi, eu sou a Alison. Eu deveria estar sendo controlado, eu tô com raiva. Vou até olhar aqui pro lado. Ele se nega a me controlar. Vamos tentar encontrar a agenda que ela tava segurando. É. Alison, olha pra cá, olha pra cama, Alison. Eu estou muito fula da vida. É, que eu me nego a olhar pra câmera. Eu vou aqui me alongar. Alison, por favor, Alison. Olha pra câmera, dá um oi pro pessoal, por favor, Alice. Ela não olha, pô. Então vamos voltar aqui pra nossa programação normal. Alucarda underscore inscreveu-se no canal. Alucarda, ele... <coughs> Mandou uma voadora chegando com, com o, o primezão da galera, primezão da massa. A Lucarda também é um dos parceiros do, do canal. Que tal a gente procurar algo sobre o panfleto? Chegamos a, ao nosso oitavo sub. Estamos <risos> com, com a, a, a garganta a pincelada aqui de, de, de arranhão. Valeu, Alucar, por ter feito os gatinhos. Uh, Isso aí é o que eu tô dizendo. Foi, foi, foi a, a Ellison Gameplays que propiciou esse momento único. Obrigado, Alucarda. Eu sei que não foi por mim, eu sei que foi pela Ellison. Foi uma forma de tentar ela fazer a bichinha. Olhar pra câmera, só que ela não tava. Ela se recusou, eu não vou olhar. Não vou, me respeite. Me controle. Pera aí, você quer que eu me respeite e me controle? Não, não, não tô entendendo. Exatamente, a galera que tá aqui com você, tá apoiando. Tá... Exatamente, exatamente, de tá aqui no chat, de tá conversando, de tá ouvindo minhas asneiras, tá pedindo minha opinião, tá dando um rádio, um, um, um lurk, um, um, um host, é. um sub. Eu acho que elas ficam guardadas no O Cisco sempre, sempre faz lives feliz, nunca vi aquele moleque. Pois é, bicho. O, o Cisco é um, é um cara fantástico. Puta que pariu, bicho. Tá aí, tem uma, é, é fácil, pô. Fácil é uma das melhores pessoas que eu conheci aqui na, na Twitch. Ele faz, ele traz muita alegria e talvez seja esse segredo de tentar na frente pra eles. Pronto, exatamente. É, é um dos motivos que eu trouxe minhas lives pro fim de semana, bicho. Não, não adianta o cara fazer uma live cansado. Porque o cara sente, pô. A, 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 os espectadores. Cara, tu tá com uma cara cansada. Tu tá meio pra baixo. Valeu mais uma vez, Alucarda. Tá Alucarda já chegou na voadora. Calf que Cthulhu, ele já mandou um sub. Chega, teve um susto aqui Não com uma, tipo, uma cutulada a no pescoço. Calma, Numi. O meu até engasgou. Pois é, eu me engasguei. Eu, engasguei, eu, eu me engasgo fácil com você, né, Alucarda? Ei, meu bom, obrigado. Valeu, valeu de verdade. É, é, o Alucarda faz, ele causa essas sensações palatáveis com, comigo. Palatares, no caso. E eu não sei mais o que eu tenho que fazer aqui da minha vida. De verdade. Eu acho que eu tenho que conversar com alguém, só não sei quem. Vou não, vamos embora. Não quero saber mais de nada. Vou pra minha casa. Eu não quero, eu não quero mais saber de gameplay. Vamos encontrar a agenda que ela tava segurando. É. 
Eu acho que elas ficam guardadas no escritório. Muito obrigado, eu adoro quando o jogo diz o que eu preciso fazer. Muito obrigado. Valeu, joguinho. Tá vendo? A, 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 a Alison quer jogar. A Alison quer continuar o gameplay. É só você falar com carinho. Anjo, muito obrigado, Alucarda. Caramba, Alucarda, a gente tava até falando do nosso amigo Chris, o Crod, mais cedo. Caramba, ele anda sumido, né? Tá bastante tempo que, que o Chris não aparece, não faz lives também. Uh, Tessa, tudo bem se eu fizer uma busca rápida no Google? Meu celular tá sem bateria. Claro, mas seja rápida, vou precisar do computador. Busca no Google, vulgo xeretar teu e-mail. Desculpa aí, eu vou buscar aqui no Google. Eita, caramba, eu não sabia que o... Que o teu e-mail tava aberto aqui, ela vai mandar um e-mail. Quem nunca mandou aqueles, aqueles scraps no, 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 no Orkut? Desculpa, mas eu decidi assumir que eu sou gay. Que sumiu mesmo, pois é. Foi, 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 a gente tava falando, ó, eu, o Kevin. Mano, ele sumiu mesmo. Pois é, eu, tô, eu, tô, eu fiquei de, de perguntar pro, pro, pro noob, mas... Eu até mandei uma mensagem no, no PV. Por exemplo, pronto, aquela, aquela câmerazinha que eu mostrei lá, a, a C270, eu tinha comprado, eu comprei do, do, do Chris. Ele, ele, tá, ele tava com, com as câmeras lá, eu comprei três pra cá, ele tava fazendo um preço bacana pra caramba. Eu fui e comprei três, que eu, eu tava pra mandar pra, pra, um, pra uma galera que eu tenho, tenho um projeto aqui. E tal, crepes, exatamente, scrap exatamente, que é a velharia aqui. Aquele cheiro de mofo, de naftalina. De sabonete febo e desodorante senador. Não, desodorante avanço. Melhor ainda, que deixa aquela nódoa debaixo do, do sovaco aqui. Deliciosa, chega prega. Ele tá dando tempo, eu acho. É, eu acho que ele tá dando tempo em geral, assim, Twitch. De, ele, não tá, ele não tá indo nem nas lives do Noob, não tá vindo aqui. Não tá fazendo live também. Eu acho que ele deu uma geral sumida, assim. Deu, deu uma, um momento sabático e tal. Linda! Urgente! Urgente! Não perca essa oportunidade. E se eu te contasse que o governo... Caramba, o bicho recebeu um, um spam aqui, desculpa. Acampamento Campeões da Virtude. Aliança para famílias tradicionais brasileiras. Boletim de novembro. Participe do palestra do Dr. Richmore. A intenção para o senhor para a sexualidade. Nossa, olha só. Aquele cheirinho de família tradicional. 10 citações cristãs poderosas que mudaram sua vida. Guia dos pais para a compreensão de atração do, ao mesmo gênero. Caralho. É, é, esse, esse jogo ele tem bastante discussão com relação a isso. Já que a... O, o, não a Alison, mas o... Cara, eu esqueci o nome do outro, do outro preta, protagonista. Que é o... A, a Alison e o... Caramba, eu esqueci o nome do outro protagonista. Vamos pesquisar aqui, desculpa. Eu, eu não vou perguntar pro meu irmão. Ei, irmão, qual é o teu nome? Porque eu esqueci geral. Desculpa aí. Desculpa, irmão, eu esqueci o, o teu nome. É o Tyler. Faz tempo que eu, que, eu não, que eu não vejo o nome dele. Mas esse jogo, ele tem essa pegada. O Tyler, ele transicionou. Ele era uma garota aí. Transicionou pra, pra o sexo masculino. Pro gênero masculino. E esse jogo tem que ser muito essas pegadas de conflitos familiares, questões tradicionais, é, religiosidade influenciando a, esses complicadores que a gente sabe que tem. Três machã, caramba! Esse daí, ele brotou, meu amigo. Três machã foi fogo. Cheiro de família tradicional, exatamente. <risos> Dona Leta no berço. Tava até agora do meu lado assistindo o episódio do dia... No Yasha Novo. Ah, é verdade. A Dona Lé adora ir no Yasha. Eu até tinha conversado com ela lá no, no, no chat do Cisco. Eu, não, eu quero muito assistir o Inuyasha aqui. Tá no Amazon Prime. Quem, quem, quem quiser assistir o, o, os anteriores tem fácil todos no Amazon Prime. E tá saindo um novo lá na Crunchyroll. Na Crunchyroll tá saindo os episódios do Inuyasha Boruto. Foi pro quarto, a Amazon não, não tá completo. Ah, não tá completo, Dona Leia. Verdade. Eu tava jurando que tava completo. Uh, que pena, bicho. Eu tava jurando que tava completo. Hum, acabou minhas esperanças. 
É, é isso daí, é o que a Dona Leia tá assistindo, é exatamente esse, Gui. Eu, eu, eu precisaria assistir os primeiros, o, o, o original. Eu gosto muito, adoro a trilha sonora do, do Inuyasha, mas foi um anime que não me pegou por conta de horários de escola. Eu tava, é, passava de manhã e eu estudava de manhã, então ferrou. Eu não, eu não, foi um anime que eu, não, que eu passei batido. Eu tô, por exemplo, da, dos animes nostálgicos que estão saindo agora, tem o Fly e tem o tem um remake do Fly e tem a continuação do Inuyasha. Eu não tô assistindo a continu, continuação do Inuyasha, mas eu tô assistindo o Fly. O EP é, é, a Unidos Brasil tem todos. Hum, bom saber. Pronto, uma coisa que a gente tava falando antes sobre pirataria e tal. Piratarias de anime. É, eu assino a Crush Roll, eu assino a Netflix e assino a, o Amazon Prime. Todos os três têm animes, mas nem todos, nem todos os animes estão em todos os três. Por exemplo, tem animes que eu quero assistir, por exemplo, um episódio, sei lá, 50 de Inuyasha, não tem no, no, no Amazon Prime. Bicho, eu não vejo nenhum problema você ir assistir um, um site pirata. Já que não tem o um acesso, não tem... Como você assistir de forma legal, vai fundo, bicho. Tanto que eu faço muito isso com, com animes que estão saindo nessa temporada. Ani eu assisto animes sa sazonalmente. Eu, a, os animes que estão saindo na temporada, eu assisto, bicho. Naquela época eu gravava os VHS e começa... Caramba, era exatamente... Eu, eu, não, eu não fazia isso. Eu, 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 eu faltava respeito tecnológico pra mim. Eu não tinha o reconhecimento tecnológico dessa habilidade, nessa skill pra, pra fazer, Gui. Mas eu fazia, fazia com sai de baixo. <risos> fazia domingo à noite. Tava lá assistindo um caco. Assistindo não, gravando o Caco Antibes. Ibamar. Edileuza. Caramba, quem, quem lembrar de sai de baixo aí. É velho. Ou, ou assistiu no Viva. Nunca se sabe. Samaritano. Seu pedido foi é, enviado para entrega. Olá, agradecemos por comprar conosco. Seu pedido de triturador de alho foi enviado. Olha, comprou lá, lá na Amazon. Justo para mim. Quem grava era meus pais. Pois é, aqui em casa não ficava ninguém. Ninguém. Tipo, minha mãe trabalhava o dia todo. É, meus, meus irmãos também estudavam de manhã. Então eu acabava... Per... Todos os animes da manhã, o desenho da manhã, eu perdi. Eu só assistia as coisas do Sábado Animado. Aí eu só comecei a assistir de novo quando, por exemplo, nessa época eu não assistia os, os animes da manhã, mas eu assistia Dragon Ball Z, que era da tarde. Eu assistia Cavaleiro do Zodíaco, sim, na década de 90, 96 e tal. Eu, eu estudava de manhã, eu assistia Cavaleiro do Zodíaco à tarde. É, a Buck também, que estava lá no Buddy Kids. O Yu Yu Hakusho assistia na, na época. Vai de baixa é zica. <risos> pois é. Hoje em dia é extremamente e politicamente incorreto. Politicamente extremamente é, é, pesado. <risos> a, 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 o humor é um pouquinho pesado do, para os dias de hoje. É, é padrão, padrão... Como é o nome? Do... Cacete Planeta, Cacete Planeta, não, Cacete Planeta não, Os Trapalhões. Chega, precisamos resolver isso. Eu sei que você não, não quer discutir isso agora, mas a Lisa voltou no ensaio de novo. Faz semanas que ela não apareceu, eu sei que todo mundo ficou muito emocionado com a performance da dona dela de Danny Boy, no funeral de Call. Mas de que adianta ter uma linda voz se não consegue chegar no horário? Acho que devemos planejar o baile de blá 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 blá. É, eu acho que a gente não vai conseguir acessar o Google não. Então, eu tentei. Mas só fiquei com, com a bisbilhotice do. Posso ajudá-la, Alisson? Ah, não, não. Fez não, valeu. Live. Tá de boa. Eu, eu, eu vi rapidinho, eu vi. Uma coisa que eu, esqueci. eu vi rapidinho que ela abriu live, vi, vi que ela tava. É, pintando algo, mas eu acabei nem, nem ficando muito tempo lá, não. Foi, foi, eu, foi na hora que eu tava já preparando aqui as coisas da live. Caramba, que massa. Sim, a, a, a Bianca até mostrou o, o bonequinho da, do Among que, é, que ela ganhou. 
Cara, ficou muito fofo, ficou muito, muito, muito bacana. É, a, a dona Leia, ela trabalha com bordados. Tem até é, é, é a Leia Bordados, né? Que, que... Né, Kevin? Que, que, que ela faz? Qual que é a marca dela? Ah, 2004. Em 2004, né? Alguma coisa interessante? Bora ler. Bora. Bora virar. Nossa, isso aí é só um, só um... Isso, LP bordados. Que, que é exatamente a... São as iniciais dela. Verdade. Parece que a Mary Ann parou de pagar a dívida em outubro de 2004. Isso, é LP Sim, bordados. É... Sabia que era o nome dela. Mas é, é só as iniciais. É, a gente já tem uma boa noção do que aconteceu. Vamos falar com a Tessa. Olha aí. Já terminou de ler a forma de ontem? Ah, quase. Desculpa, eu devolvo semana que vem. Ah, não tenha pressa. Eu só queria saber se você está gostando. A parte da gravidez precoce foi uma escolha, mas a narrativa é bem boa. Hum, essa autora tem um jeito com as palavras. Nossa, quando a pessoa pergunta assim, e aí, tu já terminou de ler o livro fulano, fulano de tal? Que é que porque ela quer o seu falar livro. Com a Tessa. Povo bonito, povo cheiroso, povo batuta. Obrigado por terem ficado até aí. Eu vou dar aquela full candy. Eu fiquei de... Oxa, adoro, adoro essa, essa explosão de emojis. Cara, aí o massa aqui, os bonequinhos tá, ainda estão com chapéuzinho. É, explosão de emojis lá do, do sub da, do Alucard. Obrigado, boa noite. Obrigado a todos que apareceram. Muito obrigado mas, mas por mais um sub, Alucard. Que é mais um Prime. É, houve a, a raid do Enro, do, do Budula. Obrigado, Kevin, por ter aparecido. Dona Leia, Caos, o Gui, o Breno. A Binhequinha também, que é parceiraça do canal. A Dona Leia. Ah! Realmente, eu também já tô ficando meio sem voz. Então, o Leão que apareceu, que retornou das cinzas. O Bruce Sem Pai, que tava mais cedo que eu conheci hoje. Maravilhoso, pra gente, gente finíssima também. Obrigado, nada. Eu vou, vou mandar aqui uma rádio só de. de pra, 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 pra alguém. Só. pra manter a. pra fortalecer alguém, pra, pra dar uma, uma moral. Pode ser até pra, pra alguém já que a gente conheça. Se o GG estiver por aí. O GG também tá. tá me... Pronto, alguém que, que, eu, que eu gosto de fazer e vocês conhecem. Vamos mandar uma. Lives lá, lá pro Alan Lá pro Alanzinho, gente fina pra caramba O Alan Santos O Alan também faz lives de manhã E de vez em quando manda umas Umas, umas lives à noite Voltei, tava escovando os dentes Pode, Carlos Pronto, eu ia mandar lá pro Alan Mas pode, pode sugerir A gente já tá finalizando, Dona Leia Eu tô Tô meio já meio que afônico. Tô sentindo bastante a minha garganta arranhar. Então, lembrou que amanhã de 10 horas da manhã vai ter live também. Posta lá. Um amigo meu tá fazendo live hoje. Quem, 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 quem calça? Pode, pode sugerir. É só bom ver se ele não... Rolou, rolou assim de manhã, rolou, rolou o tri... Chrono Triggerzão. Ah, que massa, é... é... Nível do, do Marlon joga PS4. Rolou, tá, vai ser todo dia, todo sábado de manhã, é, Alucarda. Aí à noite eu vou fazer o seguinte, eu vou alternar sábado de manhã entre o Undertale e o... É, Chrono Trigger. À noite eu vou com um joguinho mais leve e tal. 
Por enquanto vai ser o, o Tell Me Why, que a gente tá dando uma avançada bem cadenciada. E no domingo vai ser uma live mais, mais relax. A gente vai jogar uma mangue, vai trocar umas ideias, vai ter uns reacts. A gente joga alguma coisinha mais leve. Não sei se eu vou botar outros retrôs aqui, ou eu vejo algum outro jogo mais, mais de boinha. E é isso. Amanhã, no caso hoje, daqui a mais ou menos 9 horas e meia, vocês podem estar conferindo aqui mais, mais uma vez esse ser humaninho. Deixa eu só ver aqui o Marlon joga PS4. Ver se ele, ainda, se ele ainda tá em live. Se, se ele tiver, a gente vai pra lá. Amigo do caos, então deve ser gente fina. Pronto, tá aqui. Tá, tá. Tá jogando o Presidente Elvis, Code Verônica, então. Hoje já tá. O, o Wesley tá lá também, bora lá. Obrigado mais uma vez. A gente já vou fazer aqui o comando da, da raid. Obrigadão mais uma vez. Valeu, Carlos. Valeu, Dona Leia. Obrigado a todos. Obrigado pelas raids, pelos hosts, pelo. Por tudo. Pelo, pela trocação de ideia, pela, pelo, <coughs> pelos comentários. Pela aquela fortalecida. Obrigadão, boa noite, Gui. Boa noite, Dona Leia. Boa noite, Kevin. Vocês sabem que aqui é a casa de vocês. Então eu já tô ficando meio descabelado. Vou até. Tô. Tô ficando cabelão, pô. É sério. Olha só, eu até tirar. Tava usando uma. Uma xuxinha aqui. Só tá cabeleira. Já no final da live a pessoa dá aquela relaxada. Boa noite. Brigadão. O gatinho que agora vocês estão vendo se chama Johnny. Uh, nem se acha. Então, é, brincadeiras à parte, obrigado, boa noite, durmam bem todos que forem dormir, mas vão ficar só um tempinho lá, uns dois minutinhos, uns três minutinhos, antes de dar aquele falou, valeu, obrigadão, Breno, cheirinho nos olhos, e boa, seja feliz na, 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 no, no, no Xbox, quando eu sair eu quero, quero ver um unboxings, que agora o Breno é youtuber, boa noite, falou, valeu, vou mandar o... Aqui o fechamento da tela, que foi uma das dicas que eu dei. Falou, valeu. Tchau, tchau.